Assalamualaikum everyone. Aasha kuri shobai bhalo acho. Bhalo acho ba bhalo nahi. Bhalo thamon thakar kotha na. Chhoto poshu din thikke mid. But it's all right. Exam to thak bhi. So let's not be stressed. And poshna kuri chill kuri chill korte korte poshna kuri. So ami hoche tumader English course outline to dekhe chhi. Tum brahma ke to response koro. Thik achhe. Acha ami ki screen to share ko bata ami. Okay. Okay, I think our screen that has that's right. Okay, let's move forward. Let's move forward. Um, okay. So, I'm going to tell you course outline. I'm going to tell you that you're going to 30 marks in mid, right? And most likely, you're going to have 5 marks in listening test and 5 marks in speaking test. So, you're going to have mid basically on 20 marks. And you're going question pattern. जब तुम्हारे एक ता फर्स्ट थक बे उच्चे रीडिंग कंप्रेहेंशन एक ता तुम्हारे एक ता पैसेज तय थक बे उखान ते के तुम्हारे होच्चे क्वेश्चन आंसर करते हो बे शेष अते ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू आंसर करते हो बे राइट तार परे तुम्हारे थक बे होच्चे समरी तार परे थक बे होच्चे डब्ल्यूएच क्वेश्च ना कि तुम्हारे आरो एक्स्ट्रा किचु बोले चहे आज पे ये बा पोर्ट्रा बेर कुन किचु बोले चहे आमादे क्लासे बोल से जे क्वेश्चन हो आज पे ट्रू फॉल्स आज पे एमसीक्यू आज पे तीन टाइप आज पे अच्छा अच्छा ताहले होच्छ क्या होता मार्क टो वो भी डिस्ट्रीब्यूट करे दिवे क्वेश्चन आंसर होता टू करे थक बे � a summary WH question, transitional words and present tense. Eta badi ke arke chubola chya ajbe? Na na, igu lai thika se, baki igu lai thika se. Ok, ok. Thika chya ta hole. Acha, ta hole aamra ho chye ghe pora shuru kore dhe, jeho to 7 minutes over. Acha. Aami ho chye ghe first is achi lam, tumma dhe transitional words dhe shuru korte. Ok, aamra ho chye ghe shab gula hi cover korbo. Reading comprehension. Transitional word are linking word ke ek? Ji, apu. Same. Acha. आर होच्छी के reading comprehension ता होच्छी के it's like very basic हम रहे टाइप दो मेसेज थी के कोड ऐस ची right question answer लिखा true false answer करा M C Q लिखा तो एक उल्लाते हम रहो बुझ तो so हम रहो चे बाकी चैप्टर ऊपर आज के एक तो बेसिक फोकस थी वो okay इखाने first ये होच्छी के हम रहा विभिन्नो rules and regulations पोर वो तार पर होच्छे हम रहा try कर वो किचु practice problem solve करते शे साथे I will tell you that you can practice your PDFs and create PDFs. I will give you a lot of fun to do. I hope you will be able to provide your PDFs. So, you can see the first sentence. So, let's start with transitional words. Okay? Do you want to say something? Let me start. No, I will start. Okay. ठीक आच्छे अच्छा जी हो तो बेस शॉर्ट टाइम चिलो आमर जुन्नो तो आमी होच्छे तुम्हादेर जुन्नो स्लाइड क्रिएट करते पाई नहीं ओके तो आमी होच्छे कि नीचे आमी पढ़ा जुन्नो आमी जे नोट कोरे ची तो आमी ओटा थे कि तुम्हादेर के पढ़ा ची बट होपफुली तुम्हादेर बुझते कोनो प्रॉब्लम हो बे very easy note and transitional word आमी जाए ना तुमरा क्या केरो कुम पारो but इता बुझा टा खूबी easy I know मने आम दरी एक तो भय लगे जाए माजा माजा हमरा कोट्टे जे देखा जाए भाभी एक ता मने कोनो किसी एक ता भेबी लिखी answer कोई किन्तु पौधे देखा जाए ओनो इता तो होलो ना but ओटा होच्छे कि हो बेरा जुदे आम दरी एक तो clear idea था के जे कौन जीनिस Transitional words. Okay, so what is transitional word? Transitional words are used to link words, phrases, or sentences. Mane, kono bakko, ba shabdo gucho, ba shabdo ke ekotchi to korar juno, amra hoche ke transitional words use kore thaki. Ekon transitional word ki hote pare? In spite of, despite yet, because, while, when, if. These are transitional words. 
ओके तो अखान कौन टा आगे कौन टा यूज़ कर बो इटा एक तो बुझा टा कोठीन सो इटा क्या आम्रा एक तो कैटागराइज्ड करते पारी ठीक है सर कैटागराइज्ड कोल ने आमदर जो नो बुझा टे इजी हो बे जब कौन टा आगे की बोझ पे ओके सो आमी इटा के कोई एक टाइप पे भाग करें थी ओके तो फर्स्ट टाइप टा होच्छे कंट्रास्ट तर सदा कलो दिस इज अल्सो कन्ट्रास मैं इट्स लाइक पजिटिव एंड नेगेटिव एक हे पजिटिव एक मैं एक भलो एक खराब ए रखम बुझा दो डिफरेंट टाइप अफ जिन तो देखो जो सेंटेंस जो दुईटा पार्ट थे ठीक है सेंटेंस जो दुईटा पार्ट थे दुईटा पार्टर जो एक पजिटिव पार्ट थे एक नेगेटिव पार्ट थे अथवा सेंटेंस जो एम अर्थ दाड़ कर जेखने बोझा जाए जो सेंटेंसटार दुई अपोजिट फैक्ट के बोलते तक हमारे जे ट्रांजिशनल वार्ड गो यूज करब वो हे इन्सपाइट अफ डिसपाइट येट स्टील हावेवर इवें दो एटसेट्रा ये सबगल मिनिंग की बोल तो इन्सपाइट अफ मान जदिव ये येट तबुओ स्टील तबुओ मैं हावेवर जदि इवें दो जदि मान जदिव ये तबुओ अन्य जिन हो रकम टाइप बोझा ये एक कन्फ्यूजिंग लगते परे बाट लेट सी साम एक्साम्पल्स ओके देखो एक्साम्पल मान कि देर इज अ गैप हियर ओके डैश हाविंग पेन इन हिज लेग्स हि कमप्लीटेड द रेस ठीक है फार्स्टे एखे क्योंकि गैप आके अन्सार लिखे दीस तुम्हारे बट एखे गैप आ ये सेंटेंसटा पढ़े हमें कि बुझते पर तो देर इज अ पार्सन जार पाय व्यथा आठ व्यथा आट हि कमप्लीटेड द रेस एखे कि दुईटा भिन्न अर्थ बोझा ना बोलो फार्स्टे कि हि हज़ पेन इन इज लेग्स दैट मीस हि शुडेंट बी एबल टू वार्क बाट से तरह रेस टे इवें कमप्लीट कर फेले तो ये क्योंकि कन्ट्रास बुझा रईट अपोजिट फैक्ट बुझा एखे कि टाइप ट्रांजेशनल वार्ड गो यूज करते मेन्शन कर दिए इन्सपाइट अफ डिस डिसपाइट टाइप अफ वार्ड ओके लेट सी अन्दार एक्साम्पल ये इट वज रेनिंग डैश We went out. Normally, when it rains, what do we do? We stay at home, right? Kintu, e banda ta ki korche? It was raining. Dash, he went out. To boshe bari gaye chhe. Ta hole ekha na amra ki type er word use korbo? It, it's we are going going to have to use a contrast word here. Ekha na amra ki kor ki use korte pari? Still. And I know ekha na thor ekha na onik jigis korte paro still still er jagat to yet even though however ita ta amra use korte pari. Kintu ita hoche tomar sentence ta pore bojhe use korte hobe. ठीक है जमन इन्सपाइट अफ मोस्ट केसेस सेंटेंस शुरूते यूज कर ठीक है और हे स्टील हावेवर ए वार्डगुल सेंटेंसर मजखने यूज करो ये एक माथा रखते हैं सो दिस वज टाइप वन कारो कि एखे कोशन आट बुझनी बा रखम किस खुजे बेर करते प्रैक्टिस कर खुबी मैथसाइट 
কোনো কাজের পেছনে উদ্দেশ্য বুঝাবে ঠিক আছে এমন সেন্টেন্স যদি থাকে তখন আমরা কিওয়ার্ড ইউজ করব টু ইন অর্ডার টু সো দ্যাট সো এটসেট্রা ঠিক আছে এখন এটার এক্সাম্পল কি হতে পারে শি ওয়ার্কস আচ্ছা এখানে হচ্ছে গিয়ে ওয়ার্ডটা হবে হার্ড ঠিক আছে আমি একটু আমার একটু মিস্টেক হয়ে গিয়েছে স্পেলিংয়ে শি ওয়ার্কস হার্ড ড্যাশ শি ক্যান লিভ আ বেটার লাইফ ওকে শি ওয়ার্কস হার্ড ড্যাশ শি ক্যান লিভ আ বেটার লাইফ সে একটা ভালো জীবন ভালো কোয়ালিটির জীবন যাপন করতে চায় রাইট সো শি ওয়ার্কস হার্ড এখন এটা কি বুঝাচ্ছে কোনো একটা উদ্দেশ্য বোঝানো হচ্ছে না সে কাজ করে কেন কাজ করে যাতে সে একটা বেটার লাইফ লিড করতে পারে রাইট সো এরকম সেন্টেন্স যদি আমাকে বুঝে এরকম মিনিং যে কোনো একটা কাজ বুঝাচ্ছে সাথে ওইটার সাথে কোনো একটা উদ্দেশ্য বোঝানো হচ্ছে যে সে এটা করতে চায় এই জন্য সে এই কাজটা করছে সে জীবনে এটা এই 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 লক্ষ্যটাতে পৌঁছাতে চায় এই জন্য সে হচ্ছে এই কাজটা এখন করছে এই টাইপ এর যদি মিনিংটা হয় সেন্টেন্সে তাহলে আমাদের গ্যাপে টু ইন অর্ডার টু সো দ্যাট সো এগুলো সবগুলোর মানে হচ্ছে যাতে ঠিক আছে যাতে যাতে করে সে হচ্ছে গিয়ে এটা করতে পারে এই টাইপের ওয়ার্ড মানে মিনিংটা বোঝায় এই টাইপের ওয়ার্ড হচ্ছে আমরা ইউজ করে ফেলব সো এটা অনেক ইজি এটা জানি এটা আমি জানি এটা সবাই পারবো ইন অর্ডার টু সো দ্যাট এগুলো আমরা সবাই ইউজ করতে পারি ঠিক না এটা কি বুঝেছি তুমি যদি এটা করো তাহলে আমি ওটা করবো তুমি যদি ওটা না করো তাহলে আমি ওটা করবো না এটাই তো শর্ত রাইট তাহলে সেন্টেন্সে কোন শর্ত কোন কাজ কোন শর্তে কোন একটা কাজ করা হবে এরকম যদি বুঝায় তাহলে আমরা কি কি ট্রানজিশনাল ওয়ার্ড ইউজ করব ইফ আনলেস ইন কেস ইন কেস অফ অ্যাজ লং অ্যাজ এটসেট্রা এগুলোর মানে কি এগুলোর মানে হচ্ছে যদি যদি না যতক্ষণ পর্যন্ত এটসেট্রা ঠিক আছে এর এরকম বুঝায় সবগুলোর মিনিং হচ্ছে শর্ত ঠিক আছে এখন এটা একটা এক্সাম্পল দেখি ড্যাশ ইউ হিয়ার আদারওয়াইজ অ্যাজ ইউ দ্যাট দ্য রুমার ইজ ট্রু এটার মানে কি বুঝছে কি কি আমরা বুঝতে পারছি তুমি যদি এর চেয়ে মানে অন্য কিছু না শুনো তুমি যদি অন্য কিছু না জানতে পারো ভেবে নিও এটা হচ্ছে একটা রুমার ঠিক আছে তো এখানে তো বুঝাই যাচ্ছে যে এখানে একটা শর্ত বোঝানো হচ্ছে কি শর্তটা কি যে যদি তুমি যদি তুমি অন্য কিছু না শুনো তুমি ইউ নো সামথিং তুমি যদি এটার বাইরে অন্য কিছু না জানো ধরে নিবে এটা হচ্ছে কি একটা রুমার ঠিক আছে সো এটা বুঝাই যাচ্ছে যেখানে একটা শর্ত বোঝানো হচ্ছে তো এখানে আমরা ইউজ করব যদি না যেটার মিনিং হচ্ছে আনলেস তারপরে আরেকটা এক্সাম্পল দেখি সেটা হচ্ছে নাম্বার টু ড্যাশ আ ফায়ার ইন দ্য বিল্ডিং সাউন্ড দি অ্যালার্ম এই স্যাপ ঠিক আছে এ ফায়ার ইন দ্য বিল্ডিং মানে বিল্ডিংয়ে যদি ফায়ার লাগে তাহলে তুমি হচ্ছে কি অ্যালার্মটা তাড়াতাড়ি বাজিয়ে দিও তাহলে কি হবে এখানে একটা এটার যদি বাংলা মিনিং করতে এখানে একটা যদি বসে না যদি বা যদি এরকম হয় যে বিল্ডিং একটা ফায়ার লেগেছে তাহলে তুমি অ্যালার্মটা বাজিয়ে দিও তাহলে এখানে আমরা কি ইউজ করতে পারি এরকম একটা শর্ত টাইপের একটা ওয়ার্ড ওয়ার্ড ইউজ করতে পারি উই ক্যান ইউজ ইয়ার ইন কেস অফ ঠিক আছে এখন এখানে তোমরা আবার জিজ্ঞেস করতে পারো যে এখানে ইন কেস অফ এর জায়গায় আপু ইন কেস ইউজ করলে কি হবে না হবে না কারণ এটার সাথে স্ট্রাকচারটা মানে কন্ট্রোডিক করে যায় তোমার এখানে ড্যাশ আর ফায়ার ইন দ্য বিল্ডিং এখানে তোমার ইন কেস অফই ইউজ করতে হবে ঠিক আছে ইন কেস ইউজ করলে হয় না ইন কেস ইউজ করলে না হয় না দেখো ইন কেস অফ ফায়ার ইন দ্য বিল্ডিং এটা এটা কিরকম না স্ট্রাকচারটা কিন্তু আনফুলফিলড হয়ে যাচ্ছে সো এটা আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে এটা তোমরা হচ্ছে আর একটু যখন প্র্যাকটিস করবা তখন তোমাদের এটা আরো বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে যে কোথায় আনলেস ইউজ করতে হবে যে কোন ওয়ার্ড দিলেই তো হবে যেমন ইফ দিলে হবে না নো ইফ এর পরে যদি তুমি ইফ ইউজ করো ইফ আ ফায়ার ইন দ্য বিল্ডিং এটা কিন্তু একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স না ইউ हैव टू यूज अ देयर ইন দ্য মিডল ইফ देयर इज अ ফায়ার ইন দ্য বিল্ডিং ঠিক আছে ইফ আ ফায়ার ইন দ্য বিল্ডিং এটা হয় না ঠিক আছে তো এর জন্য যেহেতু এটার এটা তোমার কি পরে বুঝতে হবে বুঝেছো যে কোন ওয়ার্ডটা আসবে এটার তোমাদের মানে ধরো ইফ মানে এই যে এই সেন এই কন্ডিশনটা আরো একটা আলাদা প্র্যাকটিস দিয়েছি আমি তোমাদের ওটা তোমরা করলে আরো বেশি বুঝতে পারবে ঠিক আছে ডোন্ট ওয়ারি তো এটা ছিল হচ্ছে কি আরেকটা কন্ডিশন এটা হচ্ছে কি তিনটা আমার এখানে শো হচ্ছে না কেন কি শো হচ্ছে না ভাইয়া তুমি কি স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ না আপনার স্ক্রিনটা আমার
আচ্ছা আই হোপ কন্ডিশন থ্রিটা আমরা বুঝেছি টাইপ থ্রিটা বুঝেছি আমি তাহলে সামনে আগে ঠিক আছে বা কারো যদি কোয়েশ্চেন থাকে প্লিজ গো হেড আমি লিখতে পারছি না আমি তোমাকে বলি ইউ জাস্ট লিসেন ঠিক আছে ভাবো তো বসতে পারে তোমার হচ্ছে এটা একটু বুঝে নিতে হবে ঠিক আছে কোন কিছু যে ঘটার কারণ ঠিক আছে ইফেক্ট হচ্ছে ঘটনার ফলাফল ঠিক আছে কজ মানে কারণ আর ইফেক্ট মানে ফলাফল রাইট সেন্টেন্সে কোন ঘটনার কারণ এবং ফলাফল দুইটাই থাকতে পারে ঠিক আছে কজ অ্যান্ড ইফেক্ট এর আগে ভিন্ন ভিন্ন ট্রানজিশনাল ওয়ার্ড বসে ঠিক আছে এখন তোমার একটা সেন্টেন্সে দুইটা পার্ট থাকবে দুইটা পার্ট এমন হতে পারে যে কোনো একটা একটা পার্টে বলেছে কোনো একটা ঘটনা ঘটেছে ওইটা কেন ঘটেছে সেটা বলা হয়েছে এবং পরের পার্টটায় বলা হয়েছে ঘটনাটার ফলাফল ঠিক আছে এখন এটার ক্ষেত্রে মনে হতে পারে যে দুইটার ক্ষেত্রে সেম সেম ওয়ার্ডই বসবে কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে এরকম না ফার্স্টে আমি তোমাদের দেখাই যে সেন্টেন্সটা কিরকম হতে পারে দেখো ড্যাশ Stella is good in maths. She teaches us. Ekhane dekho. She is she teaches us, right? This is the result. She amader ke porai, kintu porai je shetar karon ta ki boloto? Because she is good in maths. Right? So ekhane amra identify korlam ki she is good in maths. This is the cause and teaches us. This is the result. Okay. So e rokom type er jodi sentence thake what do we use? We use the transitional words because of jeta diye amader bujhay karone thik ache karone tarpor hocche owing to due to since as etc also this is very basic one eta ami jani eta eta shobai parba because of owing to eta kibhabe use korte hoy amra kintu jani ekhon ekhon ekhane trick theke acha amra eta ektu choto korte hobe okay pore ami tomaderke boro kore dekhacchi dekho ekta sentence e cause and effect thakte pare kintu amar jodi cause er age blank thake amar ডিফারেন্ট ট্রানজিশনাল ওয়ার্ড বসবে আর আমার যদি ইফেক্ট এর আগে ব্ল্যাঙ্ক থাকে তাহলে আমার হচ্ছে কি ডিফারেন্ট ওয়ার্ড বসবে কি রকম ফার্স্ট দেখো কজ ঠিক আছে কজ এর ক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করব দিস ওয়ার্ডস বিকজ অফ ওয়িং টু ডিউ টু সিন্স অ্যাজ ইত্যাদি এখন দেখো এখানে एग्जांपलটা দেখো তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে ড্যাশ স্টিল ইজ গুড ইন ম্যাথস শি টিচেস আস ঠিক আছে অর ড্যাশ বিইং গুড ইন ম্যাথস স্টেলা টিচেস আস এখন এখানে কোন ওয়ার্ডটার কোন সেন্টেন্সটার আগে আমাদের গ্যাপটা আছে এটা আমরা আইডেন্টিফাই করতে হবে সেটা আমরা আইডেন্টিফাই করলাম কি এটা হচ্ছে কজটার আগে বলা আছে ঠিক আছে যেটা যে মানে ঘটনাটার যে কারণ সেটার আগে আমাদের গ্যাপটা দেয়া আছে তাহলে এখানে আমরা হচ্ছে গিয়ে এই টাইপের ওয়ার্ডগুলো ইউজ করব ঠিক আছে অ্যাজ বিকজ অফ সিন্স ওয়িং টু এগুলো সেম গোজ ফর দিস ওয়ার্ড দিস লাইন এটা হচ্ছে গিয়ে সেম লাইনই জাস্ট গ্রামারটা একটু ডিফারেন্ট ঠিক আছে ড্যাশ বিইং গুড ইন ম্যাথস টেলার টিচেস আস এখানেও দেখো কজ যেটা সেটার আগে কিন্তু গ্যাপটা দেয়া আছে রাইট আর ইফেক্টের রেজাল্ট ইফেক্ট বা রেজাল্ট যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে পরে দেয়া আছে এখন এখানে দুই জায়গায় আমরা এই কোয়ালিটি ট্রানজেশন ওয়ার্ড ইউজ করবো ঠিক আছে যেটা দিয়ে আমাদের কোনো কোনো কিছু একটা কারণ বোঝা নয় অ্যাজ অ্যাজ মানে কি এই এই কারণে ডিউ টু এই কারণে বিকজ অফ এই জন্য 
রাইট তারপরে দেখো ইফেক্ট যদি আমাদের ইফেক্টের আগে আমাদের গ্যাপটা থাকে তাহলে আমরা কি ইউজ করব देयरফর देयरফর মানে কি এর জন্য কনসিকুয়েন্টলি এই কারণে অ্যাজ আ রেজাল্ট এই ফলে সো এটসেট্রা দেখো এই লাইনটা দেখো স্টেলা ইজ গুড ইন ম্যাথস ড্যাশ শি টিচেস আস এখানে কিন্তু একটু গ্যাপটা কিন্তু डिफरेंट জায়গায় দেয়া আছে রাইট শি ইজ গুড ইন ম্যাথস দিস ইজ দা কজ এন্ড দা রেজাল্ট ইজ শি টিচেস আস এখানে কোথায় দেয়া আছে গ্যাপটা রেজাল্টের আগে তো এখানে আমাদের ডিফারেন্ট ট্রানজিশনাল ওয়ার্ড ইউজ করতে হবে এখানে যদি আমরা ধরো অ্যাজ ইউজ করি বা হচ্ছে ডিউ টু ইউজ করি তাহলে কিন্তু হবে না দেখো স্টেলা ইজ গুড ইন ম্যাথস সো শি টিচেস আস ওকে এটা হয় ডিউ টু টিচেস আস হয় যেটা আমরা ধরো কজের ক্ষেত্রে ইউজ করেছিলাম রাইট বিকজ অফ ডিউ টু এটা যদি আমি এখানে বসাই তাহলে কি হয় দেখো তো স্টেলা ইজ গুড ইন গুড ইন ম্যাথস ডিউ টু শি টিচেস আস বিকজ অফ শি টিচেস আস অ্যাজ শি টিচেস আস এটা কি হয় হয় না কিন্তু রাইট সো এই টাইপটার বেসিক্যালি একটু একটু হজবর্ণ লাগতে পারে বাট ইটস কোয়াইট ইজি আসলে জাস্ট তোমার কজটা হচ্ছে কি আইডেন্টিফাই করতে হবে সাথে হচ্ছে তোমার ইফেক্টটা আইডেন্টিফাই করতে হবে অ্যান্ড তোমার দেখতে হবে কোনটার আগে গ্যাপ তারপরে তুমি ওইটার মিনিং ওয়াইজ তুমি ওয়ার্ডটা বসিয়ে দিবা অ্যান্ড তোমাদের সবচেয়ে মজার কাহিনী হচ্ছে তোমাদের ওয়ার্ড দেয়াই থাকবে সো তোমাদের জন্য কোনো প্যারাই নেই আচ্ছা এটা কার কার বুঝতে প্রবলেম হয়েছে একটু জানাও আমাকে बेर बसाते কারণ যখন প্র্যাকটিস করতে যাবা তখন না দেখবা একদম এগুলোর সাথে মিলে যাচ্ছে दरकार এখানে একটু ট্রিকি পার্ট আসছে ওকে এখন আমাদের আমি জানি তোমাদের ক্লাসেও মোস্ট লাইকলি করি আছে ট্রানজিশনাল ওয়ার্ডস অ্যান্ড ওখানে হয়তো তোমাদের করতে যে সবাই একটা প্রবলেম পড়ছে সেটা হচ্ছে কখন ওয়াইল ইউজ করতে হয় কখন ওয়েন পড়েছো এই প্রবলেমে বা এখন ক্লাসে না হলেও জীবনের কোনো একটা পর্যায়ে কখন মানে ওয়াইল বসাবা নাকি ওয়েন বসাবা এটাতে সবারই একটু প্রবলেমে পড়ার কথা রাইট इनडेफिनेट टेंस ट्रिक ट्रिकी जो 
চোখ বন্ধ করে ওয়াইল বসিয়ে দিবা ঠিক আছে দেখো আই ওয়াজ কুকিং এখানে একটা ড্যাশ হবে ড্যাশ মাই সিস্টার ওয়াজ ক্লিনিং কি বসবে এখানে ওয়াইল বসবে চোখ বন্ধ করে কেন সোজা হিসাব এখানে এই এই দুইটা সেন্টেন্স এর দুইটা পার্টি কন্টিনিউয়াস সেন্টেন্স ওকে দিস ওয়াজ ইজি এখন সেকেন্ড ট্রিকটাতে যাই সেকেন্ড আরেকটা আমরা কি কেস বলেছিলাম যে সেন্টেন্স এর একটা পার্ট কন্টিনিউয়াস হতে পারে একটা পার্ট ইনডিফিনিটে থাকতে পারে ঠিক আছে তখন আমরা কি করব ঠিক আছে একটু ঝামেলা হয়ে গেল না একটা পার্ট কন্টিনিউয়াস একটা পার্ট ইনডিফিনিট কখন কি বসাবো ওকে রিয়েলি সরি আচ্ছা যদি আচ্ছা এখন ট্রিক নাম্বার 2 কি বলেছিলাম একটা পার্ট কন্টিনিউয়াসে থাকবে একটা পার্ট অবশ্যই ইনডিফিনিটে থাকবে তখন আমরা কখন কি বসাবো এটা কিভাবে বুঝবো আচ্ছা নাম্বার 1 এখন যদি কন্টিনিউয়াস টেন্স এর আগে গ্যাপটা থাকে তাহলে সেখানে ওয়াইল বসবে ঠিক আছে যদি সেন্টেন্সটা কন্টিনিউয়াস যদি গ্যাপটা আমার কন্টিনিউয়াস টেন্স এর আগে থাকে তাহলে অবশ্যই ওয়াইল বসবে ঠিক আছে এন্ড সেকেন্ডটা দেখো যদি ইনডিফিনিট টেন্স এর আগে গ্যাপটা থাকে তাহলে অবশ্যই সেখানে ওয়েন বসবে ঠিক আছে ওয়াইল বলতে আমরা কি বুঝি বলো তো ওয়াইল মানে লাইক মানে আমরা অলরেডি কিছু একটা করছি ওটার মাঝে কিছু একটা হয়েছে দেখো তো एग्जांपलটা দেখো ড্যাশ আই ওয়াজ ক্লিনিং দা ফোন র্যাং মানে আমি যখন ঘুমাচ্ছিলাম তখন ফোনটা বেজে উঠল দেখো তো এখানে গ্যাপটা কোন সেন্টেন্সের আগে আছে ড্যাশ আই ওয়াজ স্লিপিং দিস সেন্টেন্স সেন্টেন্স ইজ কন্টিনিউয়াস রাইট এন্ড দা পরের সেন্টেন্সটা হচ্ছে ইনডিফিনিট দা ফোন র্যাং রাইট দিস ইজ ইনডিফিনিট সেন্টেন্স past indefinite sentence তো যেহেতু আমার গ্যাপটা আছে কন্টিনিউয়াস টেন্সের আগে আমি এখানে সুন্দর করে ওয়াইল বসিয়ে দেব আর কোনো কিছু ভাবার দরকার নেই ঠিক আছে সেকেন্ড एग्जांपल আর কি ম্যাম দুইটা তো তাহলে কন্টিনিউয়াস হওয়া লাগবে না কন্টিনিউয়াসের আগে ওয়াইল হবে ইনডিফিনিটের আগে হোয়েন হবে হ্যাঁ 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 यस 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 ঠিক বলেছো এখন হচ্ছে কি এখানে কি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস থেকে past প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস থেকে past কন্টিনিউয়াস বা past থেকে present এরকম হতে পারে শুধু কন্টিনিউয়াস আর ইনডিফিনিট থাকলেই হবে হ্যাঁ তুমি জাস্ট হ্যাঁ হ্যাঁ জাস্ট কন্টিনিউয়াস এন্ড ইনডিফিনিট এই দুইটা সেন্টেন্স আইডেন্টিফাই করলেই হয়ে যাবে এখানে ঠিক আছে ওকে হ্যাঁ এখানে কিন্তু আমি প্রেজেন্ট past এর কথা বলিনি জাস্ট কন্টিনিউয়াস এন্ড ইনডিফিনিট বলেছি ঠিক আছে ওকে আর যদি ইনডিফিনিট টেন্স এর আগে মানে সেন্টেন্সটা ইনডিফিনিট পার্ট যেটা ইনডিফিনিট টেন্স পার্ট যেটা ওইটার আগে যদি গ্যাপ থাকে ওখানে আমি চোখ বন্ধ করে ওয়েন বসিয়ে দেব কিরকম দেখি আই ওয়াজ স্লিপিং ড্যাশ দা ফোন র্যাং ঠিক আছে এখানে কি আই ওয়াজ স্লিপিং কন্টিনিউয়াস পার্ট এন্ড দা ফোন র্যাং দিস ইজ দা ইনডিফিনিট পার্ট গ্যাপ আছে কোনটার আগে ইনডিফিনিটের আগে তাহলে আমরা চোখ বন্ধ করে ওয়েন বসিয়ে দেব আমি এটা কি প্রেজেন্ট পার্ট ফিউচার দেখার দরকার নেই জাস্ট কন্টিনিউয়াস আর ইনডিফিনিট এটা দেখব জি 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 यस দিস ইজ দা ট্রিক হিয়ার জাস্ট সোজা হিসাব কন্টিনিউয়াস এর আগে গ্যাপ থাকলে ওয়াইল বসবে ইনডিফিনিটের আগে গ্যাপ থাকলে ওয়েন বসবে ওয়েন বসবে ঠিক আছে বুঝেছি এটা यस এটা মনে হয় আই থিংক ট্রানজিশনাল ওয়ার্ড এর দিস ইজ দা মোস্ট এক্সাইটিং মানে টাইপ আর কি মানে এটা আমার কাছে খুবই মজা লাগে কারণ অনেক ইজি বোঝাটা আচ্ছা আই होप এটা সবাই বুঝতে পারছি আচ্ছা কারো কোশ্চেন আছে থাকলে করতে পারো আচ্ছা আমরা তাহলে টাইপ 7 এ চলে যাই ঠিক আছে টাইপ 7 আই থিংক দিস ইজ দা লাস্ট ওয়ান হ্যাঁ এটা হচ্ছে লাস্ট ওয়ান ঠিক আছে এখন টাইপ 7 লাস্ট ওয়ান কখন আমরা ইফ ইউজ করব কখন আমরা ওয়েন ইউজ করব ঠিক আছে এটা হচ্ছে কি ওয়েন এন্ড ওয়াইল এর মতো একটু ট্রিকি এন্ড কনফিউজিং কখন আমরা ইফ ইউজ ইফ ইউজ করব কখন ওয়েন বিকজ মানে দেখলে মনে হয় কি দুইটা বসালেই ঠিক হয়ে যাচ্ছে মানে দুইটা ওয়ার্ডই যদি আমি গ্যাপে বসিয়ে দেই ইট সাউন্ডস রাইট বাট ইটস নট এখন দেখি আমরা কখন ইফ ইউজ করব if if হচ্ছে কোন একটা সিচুয়েশন যেটা হচ্ছে কি হতেও পারে নাও হতে পারে মানে কোন একটা কাহিনী ওটা ঘটতেও পারে নাও ঘটতে পারে এরকম ক্ষেত্রে অথবা কোন একটা কাজ বা ঘটনা যেটা রিয়ারলি ঘটে মানে ইট ইট ডাজেন্ট হ্যাপেন অফেন খুবই খুবই কম ঘটে ঠিক আছে যদি এরকম সেন্টেন্স হয় তাহলে ওই সেন্টেন্স আমরা ইফ ইউজ করব ঠিক আছে ইফ মানে কি যদি তখন আমরা যদি ইউজ করব ঠিক আছে যদি হয় কারণ কি উই আর নট শিওর যে এটা হবে না কিনা কেউ কিছু বলবে নো ওকে তো এরকম মানে পসিবল সিচুয়েশন বুঝালে ওই রকম সেন্টেন্স আমরা কি ইউজ করব ইফ ঠিক আছে লেটস সি সাম एग्जांपल्स দেখো ড্যাশ দা ফোন রিংস আই উইল পিক ইট আপ এখানে আমরা ইফ ইউজ করব নাকি ওয়েন 
if use korbo keno bolo to eta amader ektu bujhte hobe keno eta to sure na ha ha phone rings phone ke amader sara kon bachte thake bolo na to majhe majhe baje ekhon jodi amar phone ta baje tahole ami eta pick korbo jodi na baje tahole pick korbo na easy hisab right jehetu if er mane jodi jodi baje tahole uthabo na bajle uthabo na erokom bujhay to erokom hocche ke possible situation er khetre if use korbo ekta example dekhi she hates tv and thinks it is a waste of time dash she watches any tv it is always a documentary mane etar mane eta ki bujha bolo to ei ekta manush she hocche tv er ekdomi hate kore ebong she bhabe je eta to waste of time tv karoi dekha uchit na tar mane ki eta most likely she jibone o tv dekhe na thik ache because she hates it tahole ki she rarely tv dekhe thik na rarely tv dekhe tahole ekhane jehetu amar gap ache dash she watches watches any tv she watch, she always watches a documentary tahole ekhane ki hobe if hobe na jodi she dekhe karon ekhane kintu amar jokhoner matter asche na je acha jokhon amra pore jai she hocche ge ei kahini ta rarely kore she rarely tv dekhe because she hates it ejon amra ekhane if use korbo thik ache ekhon ekhane amra when keno use korte parbo na thik ache when the phone rings ba when she watches tv eta keno use korte parbo na eta ektu amra dekhi thik ache ekhon when er byabohar আচ্ছা তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ এই লাস্ট পর্যন্ত আর হালকা একটু উচ্চ করেন দেখা যাচ্ছে একটু হচ্ছে না আচ্ছা এখানে বলে দিব একটু দেখা যাবে আচ্ছা when when হচ্ছে কখন আমরা ইউজ করব যখন আমরা শিওর যে সিচুয়েশনটা সার্টেন কাহিনীটা সার্টেন ঘটনাটা সার্টেন এটা অবশ্যই হবে ঠিক আছে এটা হতে পারে একটা কেস আরেকটা কেস হতে পারে ঘটনাটা প্রায়ই ঘটে মানে ইট ইট হ্যাপেন্স অফেন ঠিক আছে এরকম যদি সেন্টেন্স হয় তাহলে ওখানে আমরা কি বসাবো ওয়েন বসাবো ঠিক আছে एग्जांपल দেখি ড্যাশ হি ইটস হি ট্রাইস টু চুজ হেলদি ফুড এখানে ড্যাশ হি ইটস মানুষ কি রিয়ারলি খাবার খায় নাকি অফেন খায় সব সময় খায় রাইট এখানে ওয়েন বসবে কারণ কি সে সব সময় এবং অবশ্যই খাবে নট রিয়ারলি সে যেহেতু সব সময় খাবে তাই এখানে আমরা ইউজ করব যখন কেন কারণ সে আমরা জানি সে অবশ্যই খাবে তাই যখন সে খাবে সে অবশ্যই হেলদি খাবার খাবে ঠিক আছে এরকম না যে যদি সে খায় সে হেলদি খাবে বিকজ এখানে তো যদি কোনো কোশ্চেনে আসে না সে অবশ্যই খাবে এবং প্রায়ই খাবে তারপরে সে তো নাও খেতে পারে হ্যাঁ বাট এখানে কি আমার তো বলেই দিয়েছে হি ট্রাইস টু চুজ হেলদি ফুড ঠিক না যখন সে খায় সে ট্রাই করে হেলদি ফুড খেতে সে নাও খেতে পারে দেখো একটা মানুষ একদিন না খেয়ে থাকতে পারে দুই দিন না খেয়ে থাকতে পারে কিন্তু সে কি আজীবন না খেয়ে থাকতে পারবে বা সে তিন মাসে একবার খেলে কি হবে হবে না কিন্তু রাইট সো এই আমাদের যে এই এই লোকটার যে খাওয়ার ঘটনা দ্যাট হ্যাপেন্স অফেন নট রিয়ারলি ঠিক না এই জন্য এখানে আমরা ওয়েন বসাবো ঠিক আছে যখন সে খায় সে হচ্ছে হেলদি খাবার খায় আরেকটা দেখো হি লাভস গোইং টু দ্য মুভিস ড্যাশ হি গোস টু দ্য মুভিস হি গেটস পপকর্ন এখন একটা মানুষ সে হচ্ছে মুভি দেখতে খুবই পছন্দ করে এটা দ্বারা আমরা নর্মালি কি বুঝি বলতো এই মানুষটা সপ্তাহে একবার বা মাসে একবার অবশ্যই মুভি দেখতে যায় রাইট সো ইট ইস নট আ রিয়ার কেস ফর হিম টু গো টু দ্য মুভি অ্যান্ড ওয়াচ এ মুভি রাইট সে হচ্ছে প্রায় 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 মুভি দেখতে চায় তো এখানে আমরা কেন ওয়েন বসাবো কারণ আমরা এই সেন্টেন্সটা দেখে বুঝতে পারছি যে সে মুভি যেহেতু পছন্দ করে সে সেখানে প্রায়ই যায় সো এখানে যদি কোনো কোয়েশ্চেনই আসে না সে অবশ্যই যাবে অবশ্যই সে মুভি দেখতে যায় এবং প্রায়ই যায় এটা কোনো রেয়ার কেস সিনারিও না ঠিক আছে তাই আমরা এখানে ওয়েন ইউজ করব যখনই সে মুভি দেখতে যায় সে পপকর্ন নেয় ঠিক আছে সে পপকর্ন নিয়ে পপকর্ন খায় এখন এখানে বলো তো ইফ কেন বসবে না मानेटलिंग তাহলে আমার কি পুরাটা একবার রিক্যাপ করার দরকার আছে নাকি সবাই বুঝতে পারছি আমরা হচ্ছে প্র্যাকটিসে চলে যাব কোনটা 
পরেরটায় চলে যান পরে টাইম থাকলে আবার এটা দেখেন দেখো ঠিক আছে তোমরা এই লিঙ্কটাতে যাও যে তারপর আমি তোমাদেরকে আচ্ছা তো তোমরা হ্যাঁ হ্যাঁ আমি করতে হ্যাঁ 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 আমি না ভুলে গেছি আমি করছি করছি ওকে ওকে আমি আবার ফাইভ মিনিটস দিলাম
yes yes five minutes is done acha zarif pe so 9 out of 10 very nice fahis pe cho 8 out of 10 very nice ar kyo koroni korecho number bolo ni naki tomader aro ek dui minute time lagbe kon ta আচ্ছা ফারজান আক্তার সিক্স পেয়েছো ওকে আমরা সলভ করে দিব সমস্যা নেই আচ্ছা তুর্য পেয়েছো সেভেন নাইস কারো যদি প্রবলেম হয়ে থাকে সে হচ্ছে গিয়ে দেখে নিতে পারো আচ্ছা ফার্স্ট কি বলেছে নাম্বার ওয়ানে employees need to continually expand their job skills that they can achieve their full personal potential mane ki employees der ke tader skills gulo mane briddhi korte thakte hobe so that they can they can achieve their full personal potential mane tar jodi tader personal potential ke ekdom highly highly reach korte pare right so ekhane ki ki use kora jay bolo to ke ki use korecho ekhane দেখো The employees need to continue to expand their job. They have to do something, right? So they can achieve something. So that. Even, even like sentence. Uh, expand their job skills in addition to they can achieve. Expand their job skills instead of they can achieve. If the sentence is not. Okay. Thank you. মানে তোমার এখানে লাইনের স্ট্রাকচারটাই চেঞ্জ করে ফেলতে হতো ইয়েস তুমি ইনকেস ইউজ করতে পারো কিন্তু তোমার নেক্সট এর স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ করে ফেলতে হবে ইনকেস দে ওয়ান্ট টু অ্যাচিভ মানে যদি তারা অ্যাচিভ করতে চায় বুঝেছ সবগুলো বসিয়ে দেখি দেখি এশন অফ ল ইভেন দো হাউস লাইট ইভেন দো আচ্ছা এটা আমরা রাখলাম দেখি ইভেন দো হয় নাকি ঠিক আছে নো ম্যাটার এ ভায়োলেশন অফ ল No matter how slight the crime, how slight is a crime and therefore punishable. Acha, third ta boshi dekhi. A violation of law, however slight, ha, however slight is a crime and therefore punishable. A violation of law, thereby how slight, further how slight. Ekhane koon ta hobe bolo mono hai bolo to? Chakuli motion mono hachi ittu ittu hobe, right? No matter. No matter. No matter. No matter. No matter. Kya no bolo to? এটা কি হাউস লাইট মানে যত ছোটই হোক না কেন যত ছোটই হোক না কেন ঠিক আছে এটার সাথে কোনটা মিলে যাচ্ছে দেখো ফার্স্টে যখন তুমি হচ্ছে গিয়ে মানে বুঝবা না যে এখানে কোনটা বসবে ট্রাই টু ট্রান্সলেট দ্য সেন্টেন্স ইন্টু বাংলা ঠিক আছে দেখো এখানে কি বলেছে ড্যাশ হাউস লাইট এটা এখানে সেন্টেন্সটার বাংলা মিনিং কি হতে পারে যত ছোটই হোক না কেন ঠিক আছে যত ছোটই হোক না কেন এটার সাথে কোনটা মিলছে দেখো তো নো ম্যাটারই কিন্তু মিলছে হাও এভার কিন্তু হয় না নো ম্যাটারই হচ্ছে এখানে ঠিক আছে নো ম্যাটার হাউ স্লাইট ইট ইস ইজ আ ক্রাইম এন্ড দেয়ার ফর পানিশমেন্ট ওকে ওকে নাম্বার 3 
Number three hoche, food producers claim that adding fiber to food is difficult, dash it changes the quality of the food. Ticket say, food food product to fiber add is difficult because current it change core fella food quality. It can key bola hoche. Kunakta current wujatsina cano kunakta current wujatse. Ze cano kutin. Cano kutin. Mana food of chicken fiber at court difficult. Caron it out chicken food required change core fella. Caron buzale key use core amra since. Since as because so egula use kore karon bujhale right so ekhane hocche since hobe acha next one dash much you sell there will always be something new to learn about acha ekhane ki hobe bolo to however as as much you sell na ekhane dekho as much as jodi thakto arekta tahole amra as use korte partam ঠিক আছে as হবে না তারপরে দো বসিয়ে দেখি তো দো মাচ ইউ সেল এটা কি হয় বলো তো দো মানে যদিও যদিও তুমি সেল করো দা সেন্টেন্স ডাজেন্ট সিম রাইট ঠিক না বলো দো মাচ ইউ সেল এরকম কোন সেন্টেন্স দেখেছো কখনো দেখো নি তারপরে হচ্ছে ওয়িং টু মাচ ইউ সেল এটা তো আরো হয় না তারপরে নো ম্যাটার মাচ ইউ সেল এটা বসিয়ে দেখি তো নো ম্যাটার মাচ ইউ সেল এটাও কিন্তু হয় না নো ম্যাটার হাউ মাচ ইউ সেল দ্যাট কুড বি আ সেন্টেন্স এখানে যদি একটা হাউ থাকতো তাহলে আমরা নো ম্যাটার ইউজ করতে পারতাম এখানে এটা হবে হাওএভার ম্যাম আমার কোশ্চেন তো হাউ আছে নো ম্যাটার হাউ অপশনটাতে আচ্ছা চার নম্বরে সরি সরি পাঁচ নম্বরে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এখানে হচ্ছে হাউ এভার হবে নো ম্যাটার বসবে না কারণ নো ম্যাটারের পরে যদি আমার গ্যাপের পরে একটা হাউ থাকতো তাহলে আমরা নো ম্যাটার বসিয়ে দিতাম ঠিক আছে এখানে হচ্ছে হাউ এভার হবে এখানে হচ্ছে সেন্টেন্স না একটু স্ট্রাকচার আমরা তো অনেক বড় হয়ে গেছি না আমাদের এখন সেন্টেন্স স্ট্রাকচারও তো পারার কথা বুঝিনি সো আমাদের কোয়েশ্চেনটাও না ওই রকম প্যাটার্নেরই হবে সো আমাদের এখন কাজ হচ্ছে পড়া মানে রুলসগুলো একটু পড়া পড়ে তারপর যত বেশি পারা যায় প্র্যাকটিস করা প্র্যাকটিস করবা ভুল করবা শিখে যাবা বুঝছো আচ্ছা নাম্বার ফাইভ dash little space you have in your garden it's always possible to grow something to eat thik ache ekhane ki hote pare bolo to no matter no matter acha no matter boshe dekhi to no matter how little space you have in your garden it's always possible to grow something to eat very good ekhane no matter how hobe কারণ এখানে এটার মিনিং মিনিং করলে কি বসে বলো তো যে তোমার তোমার বাগানের স্পেসটা যত ছোটই হোক হোক না কেন ওখানে তুমি অবশ্যই কিছু না কিছু কোনো গাছ লাগাতেই পারবা ঠিক আছে যত ছোটই হোক না কেন এটার মানে কি বোঝে নো ম্যাটার হাউ ওকে নাম্বার সিক্স থাউজেন্ডস অফ বিচেস আর ক্লোজ এভরি ইয়ার ড্যাশ হেভি রেইন কজ কজ ওয়েস্ট ফ্রম ড্রেনেজ সিস্টেম টু ওভারফ্লো ইন টু দি ওশন এখানে কি বলেছে বন্ধ হয়ে যায় কেন কারণ হেভি রেইন এর কারণে ড্রেনেজ সিস্টেমের যে ওয়েস্ট আছে সেটা হচ্ছে ওশনে চলে যায় ঠিক আছে এখানে কি হতে পারে বলো তো দেখো এখানে কারণ বোঝানো হয়েছে রাইট থাউজেন্ডস অফ বিচেস না এখানে হচ্ছে অ্যাজ হবে অ্যাজ কেন হবে কারণ এখানে কারণ বোঝানো হচ্ছে কারণ দেখো থাউজেন্ডস অফ বিচেস আর ক্লোজ এভরিওয়ার অ্যাজ হেভি রেইন কজ ওয়েস্ট ফ্রম ড্রেনেজ সিস্টেম টু ওভারফ্লো ইন টু দি ওশন এখানে অ্যাজ বসালে সেন্টেন্সটার স্ট্রাকচারটা ঠিক থাকছে এখন তুমি যদি এখানে অ্যাজ আ রেজাল্ট বসাও অ্যাজ আ আর ক্লোজ এভরিওয়ার অ্যাজ আ রেজাল্ট হেভি রেইন কজ ওয়েস্ট ফ্রম ড্রেনেজ সিস্টেম এটা অ্যাকচুয়ালি হয় না ঠিক আছে এখানে অ্যাজ বসবে তারপর নাম্বার সেভেন কালচারাল ট্রেডিশন ইজ ড্যাশ আ কন্টিনিউম দ্যাট দ্য হিউম্যান্স ক্রিয়েট অ্যান্ড পাস অন জেনারেশন আফটার জেনারেশন ট্রেডিশন ইজ সামথিং যেটা হচ্ছে গিয়ে মানুষ নিজে ক্রিয়েট করে এবং দে পাস ইট অন টু দ্য নেক্সট জেনারেশন আচ্ছা এখানে কি হবে বলতো সাত 
such very good eta eta to onek easy such a such a continuum that the human creates and pass on generation after generation okay eta easy chilo next one it must be kept in mind that there is no secret of success dash hard work eta ki hobe bolo to এবার বাংলা করলে কি আসে বলতো এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে সাকসেস পাওয়ার পিছনে অন্য কোনো সিক্রেট নেই হার্ড ওয়ার্ক ছাড়া এরকম আসে না ওয়ার্ডটা বাট হ্যাঁ এখানে বাট হবে এটা আমরা কি করলাম সেন্টেন্সটা বাংলা মিনিংটা বের করে নিলাম তারপরে বুঝলাম এখানে আমাদের বাট বসবে ঠিক আছে দো হার্ড ওয়ার্ক হয় না সিন্স হয় না কারণ এখানে তো আমাদের কোনো কারণ বা এই টাইপের কোনো সেন্টেন্স বুঝাইনি অ্যাজ আ কনসিকোয়েন্স হয় না কারণ আমাদের এখানে কোনো রেজাল্ট টাইপের কিছুই বলা হয়নি ঠিক আছে তো এখানে আমাদের বাট হবে মানে হার্ড ওয়ার্ক ছাড়া ওকে নাম্বার নাইন ড্যাশ আর রাইজ অ্যাট দি ওপেনিং অফ রাশিয়াস রাশিয়ান স্টক মার্কেট টুডে এক্সপার্টস এস্টিমেট দ্য কারেন্ট সিচুয়েশন অ্যাজ নট ভেরি ফেভারেবল আচ্ছা এখানে কি বুঝিয়েছে দেখো তো বলেছে যে রাশিয়ান স্টক মার্কেটটা ইজ অ্যাট আ রাইজ টুডে ঠিক আছে কিন্তু তাও যারা এক্সপার্ট আছে তারা বলছে যে এটা যে খুব একটা ভালো কথা বা এটা রেজাল্ট যে খুব ভালো হবে তা না এখানে কি বুঝাচ্ছে বলো তো কন্ট্রাস্ট বুঝাচ্ছে না কন্ট্রাস্ট বুঝাচ্ছে যে কোনো কিছু একটা পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ সাইড যদি থাকে কোন একটা সেন্টেন্সে যদি একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ থাকে পজিটিভ কি রাইজ রাইজ অব দি রাশিয়ান স্টক মার্কেট রাইট অ্যান্ড দ্য নেগেটিভ সাইড কি ইজ নট ভেরি ফেভারেবল তাহলে এখানে আমরা কি বসাতে পারি কন্ট্রাস্ট সেন্টেন্স হিসেবে অলদো অলদো মানে কি যদিও যদিও উই ক্যান সি আর রাইস উই ক্যান সি আর রাইজ ইন দ্য রাশিয়ান স্টক মার্কেট ইটস নট আ ভেরি ফেভারেবল সিচুয়েশন ওকে এখানে অলদো হবে আচ্ছা ভেরি গুড যে বলেছো তাকে অনেক বেশি থ্যাংক ইউ ডিসপাইট হবে ডিসপাইট মানে কি যদিও এটাও কন্ট্রাস্ট এর ক্ষেত্রে বুঝাই ইয়েস আচ্ছা নাম্বার 10 অলদোটা হলো না কেন অলদোটা কেন হলো না অলদো দা অলদো আর রাইজ এখানে হচ্ছে অলদো देयर ইজ আ রাইজ এট দি এট দি রাশিয়ান স্টক মার্কেট হতো বুঝছো মানে সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা একটু চেঞ্জ হয়ে যেত মানে অলদো আর রাইজ এভাবে ইউজ করা যায় না সেন্টেন্সে বুঝছো অলদো देयर ইজ আ রাইজ এট দি রাশিয়ান অ্যাজ দি ওপেনিং অফ দি রাশিয়ান স্টক মার্কেট বুঝছো দেয়ার ইজ থাকলে আমরা ইউজ করতে পারতাম ওকে ওকে নাম্বার 10 ইট ইজ হার্ড টু ট্রিট एवरीवन ড্যাশ দে ওয়ার ইকুয়াল ওয়ার্থ দে ওয়ার অফ ইকুয়াল ওয়ার্থ হোয়েন উই সি ডিফারেন্সেস বিটুইন ইন্ডিভিজুয়ালস এন্ড সিমিংলি ডিফারেন্স বিটুইন গ্রুপ অফ পিপল আচ্ছা মানে কি ইট ইজ ভেরি হার্ড টু ট্রিট एवरीवन ইকুয়ালি যখন আমরা দেখি যে দেয়ার দেয়ার ইজ ডিফারেন্স বিটুইন মানে মানুষের মানুষের ভেদাভেদ আছে এবং মানুষের মানে সব মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ আছে তো আমরা কিন্তু সবাইকে সেম ভাবে অ্যাকচুয়ালি ট্রিট করতে পারি না রাইট সো এখানে কি কি বসবে বলো তো অ্যাজ ইফ ভেরি গুড অ্যাজ ইফ যেন ইট ইজ হার্ড টু ট্রিট एवरीवन অ্যাজ ইফ দে ওয়ার ইকুয়াল যেন তারা ইকুয়াল বিকজ দে আর নট ইকুয়াল ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমরা একটু মিনিংটা দেখে তারপরে বসি দিতে পারি এটাও ইজি ছিল सब कन्सेप्ट क्लियर प्रैक्टिस लगे ठीक है ट्रांजेशनल वार्ड थे बेर टपिक चले जाब ওয়েবসাইটে চলে যাবা অনেকগুলো প্রবলেম পাবা 
ওগুলা হচ্ছে কি তোমরা সলভ করতে পারো ধরো আমি যে তোমাদেরকে হচ্ছে কি এরকম মানে কন্ট্রাস্ট তারপর পারপাস কন্ডিশন এগুলো এগুলো যে বুঝালাম এগুলা নিয়ে একদম আলাদা আলাদা ভাবেও কিছু ওয়ার্ক প্রবলেম আছে মানে ওই ওয়ার্কশিটে আছে প্রবলেম গুলো তোমরা এটা সলভ করতে পারো সলভ করলে আই থিং তোমাদের অনেক উপকার হবে ওকে এটা তোমরা ক্লাস শেষে পেয়ে যাবে আচ্ছা আমাদের তাহলে ট্রানজিশনাল ওয়ার্ড শেষ রাইট এখন হচ্ছে গিয়ে আমরা কি করতে পারি আচ্ছা তোমাদের টেন্সে কাদের কাদের প্রবলেম আছে প্রেজেন্ট টেন্সে জি জি আমার একটু প্রবলেম আছে আচ্ছা তাহলে আমরা আচ্ছা এখন কি তোমরা ধরো প্রেজেন্টেন্স করতে চাও নাকি সামারি করতে চাও বলো তোমরা যেটা করতে চাও এবার সেটাই পড়াবো ফার্স্ট তো আমার পছন্দ মতো করালাম টেন্স সামারি একটু ভালো হয় সামারিটা পড়ালে ভালো হয় আচ্ছা ঠিক আছে সামারি যেহেতু তোমরা আপাতত লাইক ক্লাসে প্র্যাকটিস করবে না তোমরা হচ্ছে তোমাদেরকে এটারও প্রবলেম দিয়ে দিব মানে প্রবলেম শীট আমি বানিয়েছি দাও তোমাদেরকে দেখাই দেখালে আই থিংক আচ্ছা আমি হচ্ছে তোমাদের সামারির জন্য দুইটা সামারি আমি তোমাদেরকে দিয়েছি এটা হচ্ছে সামারিটা কোথ থেকে পেয়েছি আমি জানো এটা হচ্ছে কি প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন থেকে পেয়েছি বুঝছো তো আমি তোমাদেরকে দুইটা সামারি দিয়ে দিব তোমরা হচ্ছে এটা চেষ্টা করবা আফটার উই আর ফিনিশড উইথ দ্য ক্লাস এটা হচ্ছে কি তোমরা সলভ করতে ট্রাই করবে যেহেতু তোমাদের পরশুদিন ইংলিশ एग्जाम রাইট দেবে আচ্ছা তো ইংলিশ एग्जामের আগে সামারির একটা ট্রিক হচ্ছে কি যে তুমি যতই রুলস এন্ড রেগুলেশনস জানো না কেন তুমি যদি প্র্যাকটিস না করো তোমার एग्जामে হলে যে তোমার হাত চলবে না মাথাও চলবে না সামারি লিখতে গেলে ঠিক আছে কিন্তু তুমি যদি আগে অ্যাট লিস্ট দুইটা হলেও প্র্যাকটিস করো তুমি দেখবে যে তোমার ফুল কনসেপ্টটা क्लियर এন্ড তোমার লিখতে অনেক ইজি হয়ে যাবে ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে তোমাদের প্র্যাকটিস শীটটা আমি এখন সামারিটাতে চলে যাই আচ্ছা সামারি সামারি তোমাদের ক্লাসে প্র্যাকটিস করিয়েছে অবশ্যই রুলস এন্ড রেগুলেশনস বলেছে জি জি আচ্ছা তাহলে যেহেতু তোমরা জানোই আর আমরা কিন্তু সামারি কিন্তু আসলে ছোট থেকেই পড়ে আসতেছি রাইট তাহলে আমি जस्ट তোমাদের একটু রিক্যাপ করে দিই এটা শর্ট করে ঠিক আছে তারপরে ধরো এখানে একটা এটা হচ্ছে আমি করেছিলাম বুঝেছো এটা হচ্ছে তোমাদের তোমাদের ইংলিশ ইন্টেনসিভ ইংলিশ ওয়ান এর একটা প্যাসেজ এটা যেমন ধরো এই যে এরকম বড় একটা প্যাসেজ ঠিক আছে এটার একটা সামারি লিখতে হবে আমাকে দেখে মনে হয় খুবই কঠিন কিন্তু কঠিন কিছুই না আমরা ফার্স্টে কি করব ফার্স্টে আমরা পুরো প্যাসেজটা পড়ব ঠিক আছে একদম ফার্স্ট লাস্ট সামারি একটু টাইম নিয়ে লিখবো ঠিক আছে আর সবচেয়ে বেশি ভালো হয় কি তোমরা যদি এক্সামে তোমাদের যে গ্রামার পার্ট গুলা থাকে ওগুলা দেখা যায় তোমরা যদি পারো উইথ কনফিডেন্স ওগুলা যদি আগে দিয়ে ফেলো তারপরে যদি সামারিটা লিখো তখন ধরো ঠান্ডা মাথায় বসে করতে পারবা ঠিক আছে এটা হচ্ছে কি আমি করতাম যে কোয়েশ্চেন আনসার আর সামারি আমি হচ্ছে এটা লাস্টে লিখতাম কারণ লাস্টে দেখা যেত টাইম বেশি পেতাম আরাম করে লিখতাম তো দেখো ফার্স্ট রুল হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু রিড দি স্টোরি আনটিল ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইট ঠিক আছে তুমি ধরো ফার্স্টে একবার স্টোরিটা একটু জাস্ট চোখ দিয়ে একটু জুম করলে ভালো হয় তারপরে ধর আরেকবার পড়লাম আরেকবার পড়ে একটু বুঝলাম এখানে কি কি ইনফরমেশন দেয়া আছে কি কি বলেছে আমি বুঝতে পারছি নাকি কোথায় কোথায় বুঝতে প্রবলেম হচ্ছে ওটা নিয়ে একটু অ্যানালাইসিস করা ঠিক আছে এরকম ভাবে ধরো অ্যাটলিস্ট এক দুইবার পড়লে বা যদি আরো বেশি প্রবলেম হয় তিনবারই পড়লাম ঠিক আছে তাহলে কি হবে আমাদের স্টোরিটা নিয়ে একটা টোটাল আইডিয়া হয়ে যাবে আমাদের মাথায় যে স্টোরিটাতে কি বলা হয়েছে ঠিক আছে নাম্বার টু হচ্ছে উই ক্যান টেক শর্ট নোটস আমরা রাফ করি না ঠিক আছে ওরকম ভাবে আমরা ধরো কোয়েশ্চেন পেপারে ছোট করে একটু লিখে রাখলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি এটা পড়েছি আমার মনে হচ্ছে এই লাইনটা ইম্পর্টেন্ট কারণ তোমার এত বড় একটা প্যাসেজ ধরো এত বড় একটা প্যাসেজই কিন্তু থাকে এত বড় একটা প্যাসেজ সব কিন্তু ইম্পর্টেন্ট থাকে না ঠিক আছে সব কিন্তু ইম্পর্টেন্ট থাকে না সো তোমার যেটা ইম্পর্টেন্ট ওটা তুমি আমরা বড় হয়ে গেছি আমরা অবশ্যই বুঝি কোনটা ইম্পর্টেন্ট রাইট ওইটা আমরা একটু পেন্সিল দিয়ে মার্ক করে রাখলাম 
ঠিক আছে যাচ্ছে আমি এই লাইন থেকে আমি যেহেতু সামারি লিখবো আমি হচ্ছে এই লাইন থেকেও কিছু একটা অ্যাড করবো ঠিক আছে এটা আমি মার্ক করলাম তারপরে ধরো আমার এই প্যাসেজ থেকে মনে হলো আচ্ছা এই লাইনটা থেকে আমার ভালো লেগেছে এটা একটু ইম্পর্টেন্ট লাগছে এখান থেকে কিছু একটা লিখলাম এরকম ভাবে আমরা মার্ক করে রাখবো ঠিক আছে তারপরে নাম্বার থ্রি একটা রুল কি উই হ্যাভ টু অ্যাভয়েড প্লেজারিজম প্লেজারিজম কি আমরা হচ্ছে অবশ্যই প্যাসেজ থেকে একদম ডাইরেক্টলি কোনো লাইন উঠিয়ে আমাদের সামারিতে বসিয়ে দিব না আমরা অবশ্যই ওইখানে সেন্টেন্স স্ট্রাকচারে চেঞ্জেস আনবো সেন্টেন্স থেকে আরো বেশি কম্প্যাক্ট করবো অনেক বড় বড় সেন্টেন্স ইউজ করব না এই জিনিসগুলো মাথায় রেখে আমরা হচ্ছে গিয়ে লিখব ঠিক আছে আর হচ্ছে এটা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে আমাদের টিচার যাতে মানে হুবহু কোনো যাতে লাইন কপি আমাদের সামারিতে খুঁজে না পায় ঠিক আছে নাম্বার ফোর হচ্ছে কি রিভাইস করব অ্যান্ড চেক আগেন্স্ট দি অরিজিনাল প্যাসেজ মানে কি ধরো আমি হচ্ছে গিয়ে কিছু শর্ট নোটস নিলাম ঠিক আছে শর্ট নোটস নিয়ে 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 আমি হচ্ছে গিয়ে সামারিটা লিখতে থাকবো আস্তে আস্তে রাইট লিখার পরে উই আর গোনো হ্যাভ টু চেক যে আমাদের এই সামারিটা কি মানে মানে কোনো লাইন বা কোনো কিছুকে একদম হুবু হু সেম সেম লাগছে নাকি যদি থাকে উই হ্যাভ টু ওরিজিনাল মিনিং তোমার সামারিতে যেটা লিখা আছে হুবু তুমি ওটাই লিখবা ঠিক আছে তোমার মানে কোনো কিছু তুমি চেঞ্জ করতে পারবা না কোনো কোনো মিনিং ও চেঞ্জ হওয়া যাবে না আর কোনো হচ্ছে কি ইনফরমেশন তো চেঞ্জ হওয়া যাবে না নাম্বার সিক্স হচ্ছে বি কশিয়াস অফ দ্য টেন্স অফ দ্য প্যাসেজ তোমার সেন্টেন্সটা যদি ধরো এখানে যেরকম ধরো এটা আই থিঙ্ক অ্যাগ্রিকালচার নিয়ে বলা হয়েছে অ্যাগ্রিকালচার ট্রেডিশন ফেস্টিভ্যালস এগুলো নিয়ে বলা হয়েছে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে একটা ইনফরমেটিভ প্যাসেজ ঠিক আছে তোমার এটা পড়ে দেখতে হবে যে আচ্ছা আমাকে কি এই প্যাসেজটা কি মানে প্রেজেন্ট টেন্সে বলেছে নাকি পাস্ট টেন্সে বলেছে যদি পাস্ট টেন্সে বলে থাকে তোমার সামার এটাও তোমার পাস্ট টেন্স ওয়াইজই লিখতে হবে ঠিক আছে আর সামারিটা যদি তোমার প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে তাহলে প্রেজেন্ট টেন্সে লিখে দিব ঠিক আছে এটা এটা ভেরি বেসিক একটা জিনিস আচ্ছা আর সামারি লেন্থ আমি জানি না তোমাদের ক্লাসে কি বলেছে বাট আমাদের ক্লাসে আমাদেরকে ম্যাম যেটা বলেছিল যে লেস দেন আ পেজ ঠিক আছে মানে ধরো একটা পেজের চার ভাগের তিন ভাগ পর্যন্ত লিখলে এসি না তোমাদের কি বলেছে আমাদের খুব বেশি বড় করতে মানে করছে হ্যাঁ হ্যাঁ লাইক এখন কথা হচ্ছে হাউ টু রাইট ইট ঠিক আছে আমরা শুরু কিভাবে করব আচ্ছা ফার্স্টে কি করতে হবে ফার্স্টে আমাদের আমাদের যে প্যাসেজটা দেয়া থাকবে ওটাকে আমার অ্যাড্রেস করতে হবে এবং অথরটাকে আমরা মানে অ্যাড্রেস করে দিচ্ছি ঠিক আছে এখন কথা হতে পারে যদি কোনো অথর মেনশন না থাকে ও তখন হচ্ছে আমরা কি করব যেমন এখানে কিন্তু আমাদের কোনো রাইটার নেই রাইট এটা হচ্ছে গিয়ে ইটস জাস্ট এ সিম্পল প্লেন প্যাসেজ তোমার এখানে কোনো রাইটারের কথা মেনশন করা নেই তাহলে এটা আমরা কিভাবে করব এই ক্ষেত্রেও আমাদের অবশ্যই প্যাসেজটাকে আমাদের অ্যাড্রেস করতে হবে আমি করেছিলাম কি আমাদের এক্সামের সময় আমি এটা দেখে আমি হচ্ছে প্যাসেজটাকে আমি অ্যাড্রেস না করে সুন্দর করে সামারি লিখে দিছি আমার মার্ক কেটে দিছে তো ওখান থেকে আমি শিক্ষা নিছি যে প্যাসেজ থাকলে ওটাকে অ্যাড্রেস করতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা কি কিভাবে অ্যাড্রেস করতে পারি দ্য প্যাসেজ ইজ অ্যাবাউট যেমন হোয়াট ইজ দিস প্যাসেজ অ্যাবাউট ইটস অ্যাবাউট দি ল্যান্ড কালচার অ্যান্ড ফেস্টিভিটি অফ আর বিউটিফুল কান্ট্রি বাংলাদেশ রাইট তো আমরা এভাবে শুরু করতে পারি সো দিস ইজ আ ভেরি ভাইটাল থিং আমাদের আমাদের প্যাসেজ অ্যাড্রেস করতেই হবে এবং নাম্বার টু নাম্বার টু এটা তোমাদেরকে বলেছে নাকি না আমি জানি না বাট আমাদেরকে বলেছিল কি যে ডেটস অ্যান্ড এক্সাম্পলস না লিখতে কেন বলো তো বিকজ একটা প্যাসেজ দেখো এত বড় একটা প্যাসেজ এখানে তোমার অনেক ইনফরমেশন আছে অনেক ইনফরমেশন আছে অনেক ডেটসও দেওয়া থাকতে পারে এই যে দেখো অ্যাবাউট সিক্সটি টু সেভেন্টি পার্সেন্ট পিপল এরকম নাম্বারস দেওয়া থাকতে পারে ঠিক আছে দিজ আর লাইক নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট হিয়ার কারণ এখানে তোমার অনেক ইলাবোরেট ভাবে এই কথাটা বলা হয়েছে কিন্তু তোমার এটাকে কি করতে হবে এই বড় জিনিসটাকে তোমার কম্প্যাক্ট করে আনতে হবে কম্প্যাক্ট করে আনতে গেলে তো তুমি এত কিছু তো বলতে পারবে না রাইট সো আমাদেরকে বলা হয়েছে টু স্কিপ দ্য ডেটস অ্যান্ড এক্সাম্পলস মানে তুমি জাস্ট 
তোমার মতো লিখে যাও एग्जांपल्स থাকলে ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু মেনশন দোজ বিকজ এত কম্প্যাক্ট জিনিস এত কিছু লেখা যায় না রাইট নাম্বার 3 ঠিক আছে নাম্বার 3 কি করতে হবে আমরা কি ইউজ করব উই হ্যাভ টু ইউজ ট্রানজিশনাল ওয়ার্ডস ফর স্মুথ স্মুথ শিফট অফ আইডিয়া থ্রু দি সেন্টেন্সেস এখন কি করতে হবে ধরো হোয়াট আর দি ট্রানজিশনাল ট্রানজিশনাল ওয়ার্ডস আমরা মাত্র পড়েছি যে ধরো দি অথর ফার্স্ট টেল দাস अबाउट দিস দেন then again he tells us about something else tarpor hocche ge more over he tells us this as well more over therefore ei word gulo diye amra ki korbo sentence er amader je 7 8 7 8 ta sentence er paragraph 7 ba 8 sentence er je summary ota ke amra connect kore dibo thik ache jate pore amader mone na hoy acha thik ache eto boro ekta passage theke summary koreche etar moddhe je kono mil in nei mil amra kibhabe anbo sentence gular moddhe amra kibhabe connectivity anbo seta hocche transitional words use kore thik ache নাম্বার 4 ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে ডু নট রাইট ইওর পার্সোনাল অপিনিয়ন ঠিক আছে এখানে হচ্ছে যে তোমার প্যাসেজে যেটা বলা হয়েছে সেটাই তোমাকে জাস্ট রিস্টেট করতে হবে ইউ ক্যান নট ইউ ক্যান নট গিভ ইওর পার্সোনাল অপিনিয়ন এট অল ঠিক আছে যেটা বলা হয়েছে সেটাই তোমার লিখতে হবে তারপর হচ্ছে যে যেটাই বলবা তুমি হচ্ছে डायरेक्टली বলবা ঠিক আছে ধরো আই থিংক বা আই থিংক দা দা অথর হ্যাজ সেড দিস ইয়ার মানে আই থিংক বা এটা হতে পারে বা এই টাইপের ওয়ার্ড লিখবা না বুঝছো মানে ডাইরেক্টলি বলে দিবা দা অথর হ্যাজ সেড দিস ইন দা প্যাসেজ বা দা প্যাসেজ ইজ अबाउट দিস ঠিক আছে লাস্টলি হচ্ছে টু অ্যাড আ কনক্লুশন এখন অ্যাড আ কনক্লুশন এটা না আর লাইক সব সব সামারি ক্ষেত্রে তো হয় না বাট যদি ধরো এরকম টাইপের একটা বড় বড় প্যাসেজ থাকে ঠিক আছে ইজ ইট টকস টকস अबाउट আ লট অফ থিংস ঠিক আছে ওখানে তুমি একটা কনক্লুশন টেনে দিতে পারো যে ইন আ নাটশেল দিস প্যাসেজ আর teaches us about this and this and this erokom types er ki in a nutshell uh, in a word a type of word there you can add a conclusion or to conclude erokom types thik ache so these were how to write summary and the rules of writing summary so karo ekhane kono question ache ami to number 3 te tower bolben acha number 3 kon ta e je eta ji ma'am acha ধরো আচ্ছা এটা হচ্ছে গিয়ে যখন আমি তোমাকে এক্সাম্পলটা দেখাবো তখন তুমি বুঝতে পারবা শোনো ট্রানজিশনাল ওয়ার্ড কি বলতো ট্রানজিশনাল ওয়ার্ড আমরা ইউজ করি টু কানেক্ট টু সেন্টেন্সেস ঠিক আছে যেমন ধরো আমি একটা তোমাকে সেন্টেন্স বললাম ঠিক আছে আই এম সিক আই ক্যান নট স্টাডি টুডে ঠিক আছে এটা কেমন একটু খাপছাড়া খাপছাড়া লাগে না বলো মানে আই এম সিক আই ক্যান নট স্টাডি টুডে মানে এটার মধ্যে মনে হচ্ছে না কিছু একটা নেই নেই এখন দেখো আমি যদি এখানে ইউজ করি যে আই এম সিক দেয়ার ফর আই ক্যান নট স্টাডি টুডে এটা একটু সুন্দর লাগে না শুনতে বলো তো মনে হচ্ছে একটা ফ্লো এসেছে যে আই আই এম সিক দ্যাটস হোয়াই দেয়ার ফর আই ক্যান নট স্টাডি আমি সিক এর জন্য আমি পড়তে পারবো না বুঝেছো সো এই টাইপস অফ ট্রানজিশনাল ওয়ার্ড আমাদের ইউজ করতে বলেছে সামারিতে যাতে আমাদের সামারিতে একটা টুগেদারনেস আসে পড়ে যেন মনে হয় ওকে এটা কোনো খাপছাড়া খাপছাড়া কেউ লিখেছে এরকম না এটার মধ্যে একটা ছন্দ আছে ঠিক আছে কিছুটা বুঝেছো জি ম্যাম জি ওকে ঠিক আছে তাহলে আই থিঙ্ক এটা বুঝেছি সবাই ভেরি ইজি এটা একটা এক্সাম্পল দেখে ফেলি কি বলো এটা হচ্ছে আমি করেছিলাম অ্যান্ড আমার টিচারকে দেখিয়েছিলাম টিচার বলেছিল ইয়েস এটা হচ্ছে হয়েছে তো এটা হচ্ছে তোমাদের বইয়ের প্যাসেজ যেটা আমি আগে বলেছিলাম তো ফার্স্টে আমরা কি করব বলো তো ফার্স্টে আমাদের কি কি করতে বলা হয়েছিল যে আমরা ফার্স্টে কি করব প্যাসেজটা পড়ব এখানে প্যাসেজটা কি এখানে একটা অথর আছে বলো ঠিক না এটা কিন্তু কোনো অথর ছাড়া প্যাসেজ না রাইট তো আমাদের কি করতে হবে ফার্স্টে অথরটাকে আমাদের অ্যাড্রেস করে দিতে হবে তো এখানে আমি কিভাবে অ্যাড্রেস করেছি দেখো তো ইন দিস প্যাসেজ মিস্টার টাগোর টেলস আস অ্যাবাউট দি স্ট্রাগল অ্যান্ড লোলিনেস অফ আ পোস্ট মাস্টার ঠিক আছে এখানে একটা জিনিস তোমাদের বলে দিই এটা আমি ভুল করেছিলাম কি জানো এখানে দেখো ইন দিস প্যাসেজ দি অথর এখন দি এখানে মিস্টার ট্যাগর হি ইজ এন অথর রাইট তো তুমি যদি দি অথর মেনশন করো ইউ ডোন্ট ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু মেনশন মিস্টার ট্যাগর ঠিক আছে আর তুমি যদি মিস্টার ট্যাগরকে মেনশন করো ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু রাইট দি অথর ঠিক আছে ইউ হ্যাভ টু রাইট ইদার ওয়ান অফ দেম ইন দিস প্যাসেজ আমরা মিস্টার ট্যাগরই রাখি ঠিক আছে ইন দিস প্যাসেজ মিস্টার ট্যাগর টেলস আস অ্যাবাউট দি স্ট্রাগল অ্যান্ড লোনলিনেস অফ আ পোস্ট মাস্টার আচ্ছা এই প্যাসেজটা আমরা একটু পড়ি ঠিক আছে এখানে কি বলেছে দি পোস্ট মাস্টার এটা কিন্তু একটা লাইক গল্পের মতো ঠিক আছে দি পোস্ট মাস্টার ফার্স্ট টুক আপ হিজ ডিউটিস ইন দ্য ভিলেজ অফ উলাপুর 
though the village was a small one, there was an indigo factory nearby, and the proprietor, an Englishman, had managed to get a post office established. Maniki, at the postmaster, got a bolahoche, jad duty chilo ulapuri. Tikache, ulapur hoche, um, it, it's a very small village, ebong shekhani kache at the kneeler, kneeler factory chilo, kneeler factory chilo, tikache, ebong, ui grammar. যে উলাপুরের যে ভিলেজটা স্মল ভিলেজটা ওখানে একটা ওখানে একজন জমির মালিক ছিলেন সে ছিলেন একজন ব্রিটিশ হি ওয়াজ এন ইংলিশম্যান সে করেছিল কি হি ম্যানেজ টু পোস্ট আ শি শি ম্যানেজ টু হি ম্যানেজ টু এস্টাবলিশ আ পোস্ট অফিস ঠিক আছে একটা পোস্ট অফিস সে বানিয়েছিল তারপরে কি বলেছে দেখো আওয়ার পোস্ট মাস্টার বিলং টু ক্যালকাটা হি ফেলস লাইক আ ফিশ আউট অফ ওয়াটার in in this remote village keno eta bola hoyeche boloto fish out of water mane ki boloto she hocche mane khubi mane restless feel korche keno boloto he is from calcutta it's a very unnato jaga right kolkata hocche khubi unnato ekta jaga she unnato jaga theke take kothay rakha hoyeche ei e protonto gram e rakha hoyeche tai he felt like a fish out of water shekhane tar bhalo lagche na she kono kichur sathe obbosto na er jonno she khubi restless chilo ঠিক আছে তারপরে কি বলা হয়েছে হিজ অফিস অ্যান্ড লিভিং রুম ওয়ের ইন ডার্ক প্যাচেড শেট নট ফার ফ্রম আ গ্রিন স্লাইমি পন সারাউন্ডিং অন অল সাইড বাই আ ডেন্স গ্রোথ ঠিক আছে মানে কি বলছে তার তার হচ্ছে গিয়ে তার অফিসটা ছিল খুবই একটা অন্ধকার জায়গায় অন্ধকার একটা শেডের মধ্যে ছিল তার অফিসটা তারপর হ্যাঁ এটা একটা পোস্ট অফিস ছিল বাট অবস্থা খুবই খারাপ ছিল অ্যান্ড তার তার পোস্ট অফিসের সাথেই কি ছিল দেয়ার ওয়াজ আ গ্রিন স্লাইমি পন ঠিক আছে মানে পানিটা সুন্দর ছিল না তো এটাই বলা হচ্ছে বলো তো এটা এটা পরে আমরা কি বুঝতে পারছি এখানে তার সারাউন্ডিং এর কথা বলা হয়েছে রাইট পোস্ট মাস্টারটা সে কিরকম ফিল করছিল কেমন ফিল করছিল তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা কেমন ছিল এটা আমরা বুঝতে পারছি রাইট তারপরে দেখো লাস্ট লাস্ট প্যাসেজটাতে কি বলা হয়েছে দ্য মেন এমপ্লয়েড ইন দ্য ইন্ডিগো ফ্যাক্টরি হ্যাড নো লেজার মোর ওভার দে ওয়ার হার্ডলি ডিজায়ারেবল কম্প্যানিয়ন ফর ডিসেন্ট ফোক নর ইজ এ ক্যালকাটা বয় অ্যান্ড অ্যাডাপ্ট ইন দি আর্ট অফ অ্যাসোসিয়েটিং উইথ আদার্স আচ্ছা দিস লাইন ইজ আ বিট ট্রিকি ঠিক আছে এখানে কি বলেছে যে ওই যে এখানে একটা নীল ফ্যাক্টরির কথা বলা হয়েছিল না ওই নীল ফ্যাক্টরিতে যারা কাজ করত তাদের না কোনো কোনো হচ্ছে কি অবসর সময়ই ছিল না ঠিক আছে তারপরে একে তো তাদের কোনো মানে অবসর সময়ই ছিল না তার উপর আমাদের যে পোস্ট মাস্টার সে হচ্ছে একজন ক্যালকাটা বয় মানে হি ইজ হি লিভ হি ইউজ টু লিভ ইন আ ভেরি পশ এরিয়া পশ এরিয়া বলতে কি ক্যালকাটা ইজ আ ভেরি ভেরি গুড জায়গা টু লিভ ইন রাইট রাদার দেন দিস প্রত্যন্ত গ্রাম সো লাইক দেখা যেত সে নিজেও সেই মানুষগুলো মানে ইন্ডিগো ফ্যাক্টরির ওয়ার্কারদের সাথে মিশত না আবার সেই সেই কর্মচারীরাও তার সাথে মিশত না বুঝেছ মানে এখানে একটা কি বোঝা যাচ্ছে বলতো ক্লাসের ডিফারেন্স বোঝা যাচ্ছে ঠিক না একজন বলছে ক্যালকাটা বয় একজন হচ্ছে ইন্ডিগো ফ্যাক্টরির ওয়ার্কার্স আচ্ছা তারপরে কি বলেছে এমং স্ট্রেঞ্জার্স হি আপিয়ার্স আইদার প্রাউড অর ইল অ্যাট ইজ মানে কি এমং স্ট্রেঞ্জার্স তাকে দেখে মনে হতো কি সে হচ্ছে গিয়ে খুবই গর্বিত যে সে হচ্ছে গিয়ে একটা ইউ নো হিল হিউজ টু লিভ ইন আ ভেরি গুড প্লেস এরকম টাইপ হিউজ টু সিম ভেরি প্রাউড অর ইল অ্যাট ইজ মানে সে খুবই অস্বস্তি বোধ করছে এরকম এই জায়গাটা প্রত্যন্ত গ্রামে তাকে দেখে আর কি এরকম লাগতো অ্যাট এনি রে দ্য পোস্ট মাস্টার হ্যাড লিটল বাট নো কোম্পানি হ্যাড বাট লিটল কোম্পানি নর হ্যাড হি মাচ টু ডু মানে প্রত্যন্ত গ্রামটাতে না হি ইউজ টু ফিল ভেরি লোনলি তার কিছুই করার ছিল না সে তো কারোর সাথে মিশতেও পারতো না কেউ তার তার সাথে সে মিশতেও না এবং তার করার কিছুই থাকতো না ঠিক আছে তাহলে আমরা কি করলাম বলো তো পুরো প্যাসেজটা আমরা পড়ে ফেললাম পড়ে আমরা বুঝলাম যে এখানে আমাদের কি বলেছে এখানে পোস্ট মাস্টারটার কথা বলা হয়েছে এবং সে কেমন ফিল করছে তার আশেপাশের অবস্থা কেমন তার কোনো বন্ধু বান্ধব আছে নাকি এটার কথা বলা হয়েছে রাইট সো এটা পরে আমরা কি কি করলাম বুঝলাম তারপরে আমরা আমাদের সামারিতে চলে যাব ঠিক আছে সামারিটা একটু দেখো আমি কি আমি তোমাদের যেটা বুঝিয়েছি আমি সেটাই লিখেছি কারণ ওইটাই আমি বুঝেছিলাম তো এখানে দেখো কিভাবে লিখলাম অ্যাজ হি ওয়াজ ফ্রম ক্যালকাতা আ প্রিভিলেজ সিটি অ্যাট দ্যাট টাইম হি ফেল আউট অফ প্লেস অ্যাট দ্যাট স্মল ভিলেজ উইথ ভেরি পোয়ার হ্যাবিটেড মানে কি সে সে ক্যালকাটা থেকে এর থেকে এসছিল যেটা খুবই একটা উন্নত জায়গা ছিল এবং সে এই ছোট্ট ওই গ্রামটাতে এসে গ্রামটার এই মানে খুবই বাজে যেখানে বাসস্থানের অবস্থা এখানে সে খুবই খারাপ ফিল করছিল দি অথর হিয়ার অলসো স্লাইটলি ইন্ডিকেটস অ্যাট দি ডিফারেন্স অফ ক্লাসেস দেখো এখানে কিন্তু আমি দি অথর হিয়ার অলসো স্লাইটলি ইন্ডিকেটস এভাবে লিখেছি মানে এটা কিন্তু একটা স্টোরি দিস ইজ দিস ইজ আ স্টোরি রিটেন বাই অ্যান অথর হুইচ ইজ মিস্টার মিস্টার ট্যাগোর রাইট সো উই ক্যান অলসো মেনশন হিজ নেম ইন প্লেসেস ইন বিটুইন আর সামারি ঠিক আছে এখানে যেরকম আমি লিখে দিয়েছি তোমরা এভাবে লিখতে পারো যে দি অথর স্টে
this and this there jeta ami first e bolechilam ebhabe likhte paro indicates uh, at the difference of classes etao ki amra bujhechilam ei je a line ta theke right she hocche ge oi worker der shonge mishto na worker ao tar sathe eshe mishto na tarpor tarpor ki likhechi je he tells about the post uh, 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 he tells about how the postmaster couldn't find companionship among the poverty stricken workers of the indigo factory which led him to be by himself most of the time कंक्लूजन দেখো তোমাদের হচ্ছে কি আমি যে আদার এক্সারসাইজ গুলো দিয়েছি ওগুলো কিন্তু ভেরি ইজি তোমরা চাইলে ফোন নিয়ে শুয়ে শুয়ে করে ফেলবা কিন্তু সামারিটা অবশ্যই লিখে যাবা দুইটা যেটা দিয়েছে অ্যাট লিস্ট এই দুইটা একটু লিখে যাবা ঠিক আছে আর তোমাদের যদি দেখাতে চাও দেন আমাকে দেখাতেও পারো সামারি লিখে কোনো সমস্যা নেই ইফ আই ক্যান আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট টু চেক ইট আউট ফর ইউ গাইস ঠিক আছে আচ্ছা সামারি নিয়ে কারো क्वेश्चन আছে আই থিংক উই আর ডান হিয়ার এখন আমাদের কাজ হচ্ছে जस्ट প্র্যাকটিস করা ঠিক আছে ক্যান উই মুভ ফরওয়ার্ড ওকে ওকে দেন সামারির ওয়ার্কশিটটাও তোমাদেরকে আমি ইনশাআল্লাহ প্রভাইড করে দিব আচ্ছা সামারি ডান এখন আমাদের আছে ডব্লিউএইচ क्वेश्चन আর কি আছে ট্রানজিশনাল ওয়ার্ড আছে না ট্রানজিশনাল ওয়ার্ড না সরি প্রেজেন্ট টেন্স আছে প্রেজেন্ট টেন্স আচ্ছা কোনটা আগে করতে চাও বলো তো ডব্লিউএইচ क्वेश्चन ডব্লিউএইচ আচ্ছা প্রেজেন্ট টেন্সটা লাস্টে রাখি কারণ এত কিছু পরে হয়তো লাস্টে তোমাদের হেভি কিছু পড়তে মনেও চাবে না তখন আবার টেন্সটা পড়ে ফেলবো না টেন্সটা তো জাস্ট তোমাদের টেন্সের জিনিসটা কি তোমাদের কিছু ইন্ডিকেটরস থাকে বুঝেছো ওইটা তোমরা যদি আইডেন্টিফাই করতে পারো তাইলেই টেন্স ডান এন্ড প্রেজেন্ট টেন্স তো সবচেয়ে বেশি ইজি আচ্ছা আমরা তাহলে ডব্লিউএইচ क्वेश्चन এর দিকে মুভ করি আচ্ছা ডব্লিউএইচ क्वेश्चंस ওকে তো হোয়াট ইজ ডব্লিউএইচ क्वेश्चन ডব্লিউএইচ क्वेश्चन হচ্ছে আমাদের কেমন হয় বলতো স্ট্রাকচারটা হবে এরকম দেখো ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ডটা থাকবে আমাদের প্লাস থাকবে একটা অক্সিলিয়ারি ভার্ব অক্সিলিয়ারি ভার্ব আমরা কি কি জানি বলতো এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার ডু ডিড হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এটসেট্রা রাইট তারপরে থাকবে আমাদের সাবজেক্টটা তারপরে থাকবে মেইন ভার্বটা তারপর থাকবে কোয়েশ্চেন মার্ক এখন আমি যে বলছি যে সাবজেক্ট মেইন ভার্ব কোয়েশ্চেন ভার্ব কি বলি কোয়েশ্চেন মার্ক এগুলো আমরা কোথা থেকে পাবো আমাদের একটা সেন্টেন্স প্রোভাইড করা থাকবে রাইট লেটস সি এন एग्जांपल ঠিক আছে ধরো আমাকে দেয়া আছে he is leaving at night ঠিক আছে তো এখানে আমার সাবজেক্ট কি সাবজেক্ট ইজ হি অক্সিলিয়ারি ভার্ব ইজ ইজ তারপর হচ্ছে আমাদের মেইন ভার্বটা কি লিভিং রাইট লিভিং তারপরে তারপরে পার্টটা হচ্ছে অবজেক্ট তো এখানে আমরা কি ইউজ করতে পারি বলো তো এখানে আমাদের কি বলা হয়েছে হি ইজ লিভিং এট নাইট এখানে এট নাইটটার মধ্যে আমরা এমফেসিস করতে পারি না যে এখানে একটা সময়ের কথা বলা হয়েছে যেহেতু সময়ের কথা বলা হয়েছে আমরা এখানে কি দিয়ে क्वेश्चन করতে পারি when কারণ when মানে কি কখন ঠিক আছে তো আমরা হচ্ছে কি এটা WH কোশ্চেনটা কিভাবে আমরা ফর্ম করব ফার্স্ট হচ্ছে WH ওয়ার্ডটা আমরা ইউজ করব which we chose which is when when তারপর আমরা অক্সিলিয়ারি ভার্বটা ইউজ করব from the sentence which was is 
is বসিয়ে দিলাম তারপর হচ্ছে আমরা সাবজেক্টটা নিব সাবজেক্টটা কি ছিল হি ছিল তারপরে কি মেইন ভার্ব মেইন ভার্বটা আমাদের ছিল লিভিং লিভিং তারপরে হচ্ছে কোশ্চেন মার্ক ঠিক আছে লেটস সি অ্যানাদার एग्जांपल সেটা হচ্ছে শি ইজ নট ফিলিং ওয়েল ঠিক আছে এখানে হচ্ছে কি কোনটার উপর এমফাসিস করতে পারি আমরা কোনটার উপর জোর দিতে পারি সেটা হচ্ছে ফিলিং ওয়েল কেমন অনুভব করছে ঠিক আছে এখন এটা দিয়ে আমরা কি বুঝতে পারি সে কেমন ফিল করছে ঠিক আছে হাউ হাউ মানে কি কেমন রাইট তো আমরা হাউ দিয়ে কোশ্চেনটা করে ফেলতে পারি তাহলে দেখো ফার্স্টে ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডটা তারপরে হচ্ছে আমাদের অক্সিলিয়ারি ভার্বটা তারপরে হচ্ছে আমাদের মেইন আমাদের সাবজেক্ট সাবজেক্ট মেইন ভার্ব মেইন ভার্ব আসলো তারপর আমাদের কোয়েশ্চেন মার্ক ঠিক আছে আমাদের ডাব্লিউ এইচ কোয়েশ্চেন ফর্ম করা ডান ঠিক আছে ভেরি ইজি এখন আমাদের হচ্ছে কি আরেকটা কি দেখতে হবে বলো তো ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড আমরা কোনটা কখন ইউজ করবো এটা আমাদের বুঝতে হবে না বলো আমাদের এতগুলো ওয়ার্ড আমরা জানি যেগুলো এগুলো আমাদের ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড কিন্তু কোনটা আমরা কখন ইউজ করব দেখো এটা একটু দেখি আমরা যখন আমাদের সময়ের কথা আস করা হবে ওয়েন উই আর আস অ্যাবাউট টাইম তখন আমরা ওয়েন ইউজ করব ওয়েন মানে কি কখন ঠিক আছে সময়ের কথা থাকলে আমরা ওয়েন ইউজ করব তারপরে যদি আমাদের কোন কারণের কথা বলা থাকে সেন্টেন্সে ঠিক আছে কোন একটা কারণের কথা বলা থাকলে ওই সেন্টেন্সটাকে আমরা কোয়েশ্চেনে যদি কনভার্ট করতে চাই উই আর গোয়িং টু ইউজ ওয়াই ঠিক আছে নেক্সট ওয়ান উইচ উইচ মানে কি কোনটা রাইট কোনটা বুঝায় আস্ক অ্যাবাউট চয়েসেস তোমাকে কয়েকটা চয়েসেস দেওয়া আছে ঠিক আছে তো ওইটাকে তুমি যদি কোয়েশ্চেন ফর্মে নিতে চাও ইউ ক্যান অ্যাড উইচ অ্যাজ ইউ ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড তারপর আছে হুম হুম মানে কাকে টু আস্ক অ্যাবাউট পিপল যদি তুমি কারো ব্যাপারে কিছু আস করতে চাও যেমন হচ্ছে আমি তোমাকে এটা দিয়ে একটা এক্সাম্পল যদি দিই তাহলে ধরো আই নো তামিম ঠিক আছে আই নো তামিম ঠিক আছে এখন তামিমে তামিমকে যদি তামিম ইজ আ পিপল রাইট তামিম ইজ আ পার্সন তো ওকে যদি আমি এমফেসিস করি তাহলে এটাকে কোয়েশ্চেনে ফর্ম করতে গেলে আমি কি কি লিখতে পারি বলো তো হুম হুম ইউজ করতে পারি না হুম ডু আই নো দি অ্যান্সার ইজ আই নো তামিম ঠিক না এরকম এরকম যদি পিপলের কথা আস করা হয় উই ক্যান ইউজ হুম তারপরে হচ্ছে হোয়াট হোয়াট মানে কি কি ঠিক আছে আস্ক অ্যাবাউট ইনফরমেশন ঠিক আছে যেমন মাই ফেভারিট কালার ইজ রেড ঠিক আছে তো এটাকে যদি আমি ডাব্লিউ এইচ এ সরি আচ্ছা মাই ফেভারিট কালার ইজ রেড ঠিক আছে এখন রেড কি রেড ইজ আ পিস অফ ইনফরমেশন রাইট রেড ইজ আ কালার and it is a piece of information to oi ta ke jodi ami question e form korte chai ami ki ki use korbo what what is my favorite color it is red right tar pore where where amra kokhon use korbo to ask about places thik ache jaygar kotha bola hole we are going to use where kothay whose whose mane hocche kar mane jinish ta kar thik ache dhoro whose pen is this thik ache eta hocche ekta wh question tar pore whose house do you visit when you are on vacation eta 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 hote pare ekta wh question right ekhane hocche ki dekho whose house do you visit when you are on vacation ekhane ki bari niye kotha bola hocche na and bari ta kar possession possession niye kotha bola hocche bari ta jar amra take niye kotha bolbo kotha amra bolchi so we can use whose eta hocche ki amra pore aro example dekhbo thik ache tarpor who who mane ki again ask about people who mane ki ke ba kake and last one is how ask about a process to ask about a process we use how jemon i go to uh, i go to university by rickshaw thik ache kibhabe jai ami rickshaw e jai to this is a process right going to university by rickshaw tahole amra use korbo ki how how do i go to university by a rickshaw thik ache so eta hocche ki amader basics je kon kon situation e amra kon ta use korbo kon wh wh word ta use korbo এখন আমরা হচ্ছে আর একটু এক্সাম্পল দেখি ঠিক আছে দেখো আমাদের না কোয়েশ্চেন এরকম থাকতে পারে যে আমাদের যেরকম এসছিল আমাদের ওয়ার্ডগুলার নিচে মার্ক করা ছিল ঠিক আছে কোন ওয়ার্ডে তোমাকে এমফেসিস করতে হবে বা কোন ওয়ার্ডটাকে তোমার মেইন ধরে তোমাকে কোয়েশ্চেনটা করতে হবে আমাদের হচ্ছে এরকম দেয়া ছিল এখন ডিফারেন্ট টাইমস আই থিঙ্ক ডিফারেন্ট প্যাটার্ন ফলো করে সো তোমাদের থাকবে নাকি যাই না বাট আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা হি লিভস ইন ঢাকা ঠিক আছে এখানে কোন ওয়ার্ডটাকে আমরা মেইন মেইন কোয়েশ্চেন করবো হিসেবে ধরতে পারি বলো তো ঢাকা ইউজ করতে পারি না আমরা ঢাকা কি ইজ আ প্লেস রাইট প্লেস এর ক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করি বলো তো প্লেস এর ক্ষেত্রে আমরা ওয়্যার ইউজ করি রাইট ওয়্যার ডাস হি লিভ হয়ে গেল আমার কোয়েশ্চেন তারপরে লেটস সি অ্যানাদার ওয়ান ইট টুক হিম টু আওয়ার্স টু রিচ ইউনিভার্সিটি 
ঠিক আছে এখানে ধরো আমি ভাবলাম যাচ্ছে আমি তাহলে এখানে একটা ইনফরমেশন হচ্ছে টু আওয়ার্স টু আওয়ার্স এটা দিয়ে আমি হচ্ছে গিয়ে একটা কোয়েশ্চেন করি ঠিক আছে এটা কি হতে পারে কত সময় এখানে কি বলা হয়েছে তার ইউনিভার্সিটি যেতে কত সময় লাগে রাইট দুই ঘন্টা লাগে তাহলে আমার কোয়েশ্চেনটা কি হবে উই ক্যান ইউজ হাউ হাউ মাচ টাইম ডিড ইট টেক হিম টু রিচ ইউনিভার্সিটি ইট টুক হিম টু আওয়ার্স টু রিচ ইউনিভার্সিটি ঠিক আছে এরকম করে আমার কোয়েশ্চেনটা ফর্ম হয়ে গেল তারপরে নাম্বার থ্রি দেখি সে বেকড কুকিস ফর হার ফ্রেন্ড ইন দি আভেন ঠিক আছে এখানে ধরো দেয়ার টু পেস টু পিসেস অফ ইনফরমেশন দেখো ইন দি আভেন এটা একটা ইনফরমেশন ঠিক আছে এটা এটা কি বলতো কোথায় কোথায় সে কোথায় সে কুকিস গুলো বানিয়েছে ঠিক আছে তারপরে আরেকটা কোয়েশন হতে পারে আচ্ছা এখানে না কুকিস এর নিচে হবে না এটা হচ্ছে হার ফ্রেন্ড এর নিচে আমার ইয়াটা হবে আচ্ছা এটা আমি ফিক্স করে দিব তোমাদেরকে ঠিক আছে হার ফ্রেন্ডস এর নিচে এই লাইনটা হবে দেখো এখানে আমি দুই ভাবে কোয়েশন করতে পারি যে কার জন্য বানিয়েছে কুকিস এন্ড কোথায় বানিয়েছে এখন তুমি না যে তোমার যেভাবে ইচ্ছা তুমি কোয়েশ্চেন করতে পারো ঠিক আছে এই দুইটা যে কোনোটা ইউজ করলেই হবে যেমন যদি আমি হচ্ছে হার ফ্রেন্ডটাকে মেইন ধরে করি তাহলে আমার কোয়েশ্চেনটা কি হবে বলতো হোম ডিটি বেগ দি কুকিস ফর কার জন্য বানিয়েছে কার জন্য বানিয়েছে ফ্রেন্ডের জন্য বানিয়েছে রাইট কিন্তু আমাকে যদি আমি যদি এটাকে ইন দি অভেন এটাকে যদি আমি মেইন হিসেবে ধরতে চাই তাহলে আমার কোয়েশ্চেনটা কেমন হবে বলতো ইন দি অভেন কি একটা প্লেস এর কথা বলা হয়েছে ওভেন এর ভিতরে বানানো হয়েছে সো আমরা কি ইউজ করবো ওয়ের ওয়ের ডিটি বেগ দি কুকিস এখন তোমার যদি কোয়েশ্চেন আন্ডারলাইন করা থাকে তাহলে হচ্ছে তুমি ওই ওই ওয়ার্ডটাকে মেইন ধরে তোমার ওই ওয়ার্ডটাকে কোয়েশ্চেন করবা ঠিক আছে কিন্তু যদি তোমার কোনো আন্ডারলাইন করা না থাকে তুমি এই দুইটার একটা লিখলেই হবে কোনো কোনো মানে ধরা বাঁধে নিয়ম নেই যদি তোমার কোয়েশ্চেন ফর্ম কারেক্ট হয়ে থাকে তোমাকে মার্ক দিবে আচ্ছা কুকিসকে কুকিসকে কোয়েশ্চেন করলে কি হবে কুকিসকে কোয়েশ্চেন করলে কুকিস কি বলো তো এটা কি কুকিস জিনিস আমি যেটা খেয়াল করলাম আমাদেরকে এরকম বলেছিল যে মানে তোমার স্ট্রাকচারটা ঠিক থাকলে তোমাকে মার্ক দিয়ে দিবে এরকম বুঝেছো থাকবে না বুঝছো যদি থাকে তাহলে দুইটাকেই করে দিও বুঝছো <laughs> আর যদি থাকে দুইটা লিখে দিতে পারো বিকজ আমি আমি তো আর ফ্যাকাল্টি না আমি শিওরলি বলতে পারতেছি না বুঝছো আচ্ছা কয়েকটা দেখি ঠিক আছে देयर इज एन অ্যাসাইনমেন্ট ডিউ অন মান ডিউ অন নেক্সট মানডে এই সেম আগেরটার মতো এখানে হচ্ছে দুইটা কনটেন্ট আছে যেটাকে আমরা क्वेश्चन করতে পারি কোন জিনিসটা হচ্ছে নেক্সট মানডেতে ডিউ ঠিক আছে এন অ্যাসাইনমেন্ট দিস ইজ একটা জিনিস রাইট দিস ইজ আ থিং তো এটাকে क्वेश्चन করলে আমরা কি দিয়ে করতে পারি হোয়াট দিয়ে হোয়াট ইজ ডিউ অন নেক্সট মানডে मैम मार्क्सम তো তখন তোমরা হচ্ছে 
just wh question ta form korte parli hoye jabe because the question is about wh question tumi structure ta thik moto likhte parcho naki tomar grammar thik thakche naki etai dekhbe okay tar pore ekta last example dekhi seta hocche there was an earthquake near dhaka today thik ache an earthquake eta ki bolo ekta ghotona types er bujhay na ekta ghotona ghoteche right to ghotona ghoteche eta ke amra kemne question korte pari what happened what happened near dhaka today टुडे हाँ There was an earthquake near Dhaka today. So my question is, can the answer be answered? When today? Yeah, but you don't say anything about it. Today, you can say today. 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 You can be creative with WH question. You can just say today. Today, you can 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 say today. शेष मेन हमारी जूम कर दी क्वेश्चन गो देखा देखे सबाई करो हाँ
अच्छा हमारे फाइव मिनट ओवर कार कार हुए थे के कतो पे छो ओके जारीफ पे छो छे एट आउट ऑफ टेन वेरी नाइस तू जो टेन आउट ऑफ टेन वेरी नाइस आर क्यों एनी बड़ी एल्स ये क्या चो अचाना सामे बोर्नो फारहान परजाना गुलजान ओपुरबा अच्छा तब पर ज्योतिर मोई लामिया अश्रफुल तामिम भाई तुर्जो मिजानोर मुस्तकीम रिया तानिया तो ये ओके नाइन आउट ऑफ टेन तानिया वेरी नाइस इत्तो ये बार इंग्लिश में शब्द कोप दिवो इंशाल्लाह अच्छा आर क्यों कि कोड़े चो अच्छा अच्छा पीडीएफ टा पाबे को था पीडीएफ टा तुम्हारे आम अच्छा तुम्हारे वेबसाइटें दिया था क्यों इटा होच्छ तुम्हारे के दिए दावा भी लिंक था नीलॉय नाइन वेरी गुड ठीक अच्छा हम रहता होले सॉल्व इट दिके चोले जाए हैं इटा हम रहता सॉल्व करे फिलिश हो बाय मिले अच्छा आर क्यों की बोल रहे आई डोंट थिंक सो अच्छा ठीक अच्छे अच्छा � Choose the correct question words. Okay, माने कि W H question आम के choose करते बोले थे। देखो, dash do you live? I live in London. London की it's a place, right? तो हम लोग देख क्या हो बे? Where? Where do you? Sorry, where do you live? तार पड़े? इखा ने आपूस्ट पेस माने कि is बुझा नहीं है, ठीक आते? Dash is that sister? She is my sister. Okay. ना होले if the answer is she is my sister, तो होले कि कौन एक टा पर्सन के बुझाना होता है ना एक टा मानुष के बुझाना होता है राइट ताहले क्या हो बे हु हो बे हु राइट हु के 
Who's that girl? A me ta ke. She is my sister. Tar pore dash. Do you go to school? By bus. Ita ke. Ita process na bolu. We go to school by bus. This is a process. Process er khetre amar ki dekhi chilam bolu to. Ito jodi recap pe jai. Dekho. Process er khetre. Amader ki bolu chhe how. Kono ekta kaj ki bhabe kora how. Ita jodi bujana hai then we use how. Tar lekha ne ki bhabe. How? How do you go to school? Tar pore next one. Dash do banks open. At 8 o'clock. 8 o'clock. It act a time mention kora hoye chhe, right? Tahole ki hobe? Kakhun? Kakhun in English ki? When? When do banks open? Tar pore. Next one. Dash, are you wearing that coat? Because it's hot. Ekhani ki bole chhe? The dash, because it's hot. Ekhani ki ekta karon bujhan hoye chhe, right? Karon bujhan hoye chhe. Tahole amar question te ki hobe? Kano? Kano tumi ek asta kore chho? कारण इटा हुए थे इरो कुम राइट तो कारण बुझे थे हमने क्यों बोली क्या सॉरी सॉरी क्या नो बुझे थे हमने क्यों उसको री क्या नो माने कि why why are you wearing that coat because it's hot ठीक है चे I think it was quite easy अच्छा next क्यों बोले थे write question about the words in bold ठीक है चे ऐ जे तुम आके question ने bold करे दिए थे and and जे word तो तुम आके bold करे दिए थे शेटा के ही तुम्हारे question करता हो ठीक ह� चेटा एक तो बारो करें दी। They went to Spain, ठीक है चे? Spain is a place, right? Place के अंदर हमने क्यों उसको री? कोठा है, कोठा है रिंगड़ जी की where, where did? तार पर क्या हुआ बोलो तो? They, they went, went ना go हो बे ना? कारण क्या हमने कहने did use करे फिलहाल सी ना where did they go? Go हो बे, ठीक ना? Where did they go? This will be the question. Tarpore? He writes novels. Go cano habe? Daro. Bhevi ni go cano habe. Where did they go? Karan tumar ije, tumar main verb te likhtha habe. Main verb te tumar present form e likhtha habe. Main verb te present form e likhtha habe. Tika chse? अच्छा तार पर अच्छे he writes novels novels की जिनिश पत्रों novels is a book it's a it's an object right ताहोले की object क्या हमरा की दे question करते पड़े की दिए की रिंग रिजी की what he writes novels what तार पर क्या हो बोलो तो what तार पर क्या हो बे does 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 क्या नाम है बोलो तो writes है sir Third person singular region. Very good. Third person singular region. Exactly. What does he write? She key like novels like it. Tarpore lazy like soccer. Lazy. Lazy is a person, right? Person key question got the bullets. Tawala amra key use korbo. K. K ring does it ki who? Who likes soccer? Okay, done. Tarpore number four. The girl, the girls watched a serial. सीरियल की एक ता जीनिश बोला जाए ना एक ता जीनिश सीरियल की जो हम जो टीवी सीरीज देखी ना औरों कोम टाइप समथिंग सो दी गर्ल्स वाच्ड अ सीरियल इखाने की आवे बोलो कौन ता लाकी लाइक्स सॉक्कर मैंने इटा की लाइक हर बेस ना सॉरी इटा लाकी लाइक्स सॉक्कर इटा हु लाइक सॉक्कर ओपन ना ना हु लाइक सब है क्या नो इतना तो थर्ड पर्सन सिंगुलर ना थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर हमने लाइक्स यूज़ करी इस एस बा ईएस जोक करें दी जो दी इखाना था तो धार लेसी जगह जो दी दे था तो दे था क्ले आमर क्वेश्चन टक की आम आमर सेंटेंस टक क्यों तो बोलो तो दे लाइक सॉकर तो खाना मैं क्लिक त the girls watched a serial. लेकिन क्या भी बोलो तो जो तो it's an object we are going to question it with what? What did the girls watch? Watch क्या ना हो भी बोलो तो watch ठोबे ना क्या ना बोलो तो हमने did use करें थी. कारण मैं होता हूँ watch के जो तो ED class पर मैं जनता did दिलाम. हाँ हाँ दी दी आम्र आर की ईडी टाके उठिए फैले थी बेसिकली बोलते कहले तो हमारे ये खाने बार बार प्रेजेंट फॉर्म टाके यूज़ करता है ही डिस्कवर्ड द ट्रूथ द ट्रूथ की इट्स काइंड ऑफ लाइक एन ऑब्जेक्ट बोलते पर एक तो जीनिश और समथिंग जीनिश ही बोला जाए ताहला हमने की दे क्वेश्चन करते पर ही बोलो तो 
what 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 did he discover question mark okay dekhi to kene ki answer bole ah ha hoyeche sob gulo hi hoyeche ek to amra parsi sob gulo acha karo ki question ache ekhane এখানে কি জানো এই যে ধরো এই যে মানে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার থাকলে এস বাই এস যোগ করতে হয় তারপর কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে ওয়েন উই ইউজ ডিড ডিড এর পরে আমার ওয়াচটা ইডিটা বাদ হয়ে গিয়েছে দিজ আর আমাদের বেসিক কিছু গ্রামার নলেজ বুঝেছ এটা এটা জানার জন্য না তোমাদের ধরো একটু গ্রামারও চর্চা করতে হবে একটু মানে লিখে লিখে প্র্যাকটিস করতে হবে তারপর একটু বলে বলে প্র্যাকটিস করতে হবে এরকম করে যখন তোমরা ইংলিশটা প্র্যাকটিস করতে থাকবা তখন দেখবা তোমাদের না এগুলো কিছু মনে হচ্ছে না মানে তোমাদের এটা বাই ডিফল্ট চলে আসবে বাই ডিফল্ট তোমরা জানবা যে কোথায় ইডিটা তোমার বাদ দিয়ে দিতে হবে কোথায় ইডি যোগ করতে হবে এগুলো বুঝছো আচ্ছা আই থিঙ্ক ডাব্লিউ এইচ কোয়েশ্চেন ইজ ডান অ্যান্ড তোমাদের যে প্র্যাকটিস গুলো দিয়েছিলাম ওগুলা হচ্ছে কি অবশ্যই করবা ঠিক আছে তাহলে এরকম আর অনেকগুলো পাওয়া অ্যান্ড লাস্টে যেটা দেখিয়েছিলাম ওখানে লাইক এতগুলো এক্সাম্পল আছে সো তোমাদের অনেক উপকার হবে ওটা করলে प्रेजेंटेंसिजी चारेजेंटिनेट present continuous present perfect and present perfect continuous ঠিক আছে এখন আমরা আমি জানি এটা আমরা সবাই জানি যে আমাদের সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার কি কি একটু আত্ম হলেও সবাই জানি ঠিক আছে এখন আমাদের পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের কোয়েশ্চেনটা আইডেন্টিফাই করতে হবে एग्जामে মানে না আমাদের টেন্সটা আইডেন্টিফাই করতে হবে যে কোন টেন্সে কথাটা বলা হয়েছে আমাকে এখন টেন্সের তোমাদের কি কোনো সিটি হয়েছে সিটি তে তোমাদের কোয়েশ্চেন কিভাবে আসছিল একটু বলতে পারবা আমাকে টেন্স নিয়ে কোনো সিটি হয় নাই আমাদের बसाते बुझेन्टिनेट आ आजीवन सत्य छोटे सूर्य पूर्व दिखे उठे पश्चिम दिखे अस्त जाए ट्रुथ ठीक है 
ए टाइप एर सेंटेंस ऑलवेज प्रेजेंट इनडेफिनेट है ठीक है तार पर आए टाच है हैबिचुअल फैक्ट हैबिचुअल फैक्ट माने कि हैबिचुअल फैक्ट रिपीटेड वर्क ए जिनेश गुलो की दीज आर समथिंग जेटा तुम्ही रेग ऑन रेगुलर बेसिस करो जब हम तुम्ही रेगुलर पोर्शन करो तुम्ही रेगुलर खाओ ठीक है ए सेंटेंस गुला होते हैं मोस्ट केसेस के क्षेत्र में की भावे होगे प्रेजेंट इनडेफिनेट होते हैं हाँ उन्नो सेंटेंस हो सकते पड़े बट वो तो होती है कि हम लोग एग्जांपल करा शो में एक तो देखे फिर बोलते हैं तार पर आरेक तक की थकते पड़े द सेंटेंस इफ इट कंटेन्स वर्ड्स लाइक एवरीडे ऑलवेज नेवर फ्रीक्वेंटली ওই সেন্টেন্সটা অবশ্যই প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট হয় দেখো তো এই যে রিপিটেড ওয়ার্ক রিপিটেড ওয়ার্কের ক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করি বলতে ধরো এভরিডে ঠিক আছে উই গো টু স্কুল এভরিডে উই ইট অল দা টাইম উই অলওয়েজ ইট উই নেভার ফরগেট টু ইউজ आवर ফোন উই ফ্রিকোয়েন্টলি চেক आवर সোশ্যাল মিডিয়াস রাইট এরকম ওয়ার্ডস ইজ অলওয়েজ ইন প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট ঠিক আছে एग्जांपल দেখি চলো দি আর্থ মুভস রাউন্ড দি সান ঠিক আছে এটা কি বলতো এই সেন্টেন্সটা কি বলতো কেউ একজন এটা কি আমাদের একটা ইটারনাল ট্রুথ না বলো দি আর্থ মুভস রাউন্ড দা সান মানে কি পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে এটা কখনোই চেঞ্জ হবে না সো এটা অলওয়েজই কি হবে আমাদের প্রেজেন্ট ইনডেফিনিটে থাকতে হবে এখন তোমার এখানে যদি মুভস এর জায়গায় ধরো কিভাবে क्वेश्चन থাকতে পারে আমি তোমাদেরকে বলি দি আর্থ এখানে থাকবে ড্যাশ রাউন্ড দি সান ঠিক আছে ড্যাশ এর পরে তোমার ব্র্যাকেটে দেয়া থাকবে মুভ এখন তোমার এটা বের করতে হবে যে এটা কোন টেন্সে তুমি দিবা তুমি যদি দি আর্থ ইজ মুভিং अराउंड দা সান এটা তো তাহলেও কিন্তু হয় ঠিক না বলো দি আর্থ ইজ মুভিং अराउंड দি সান অবভিয়াসলি इट्स ট্রু কিন্তু যেহেতু আমার দেখতে হবে সেন্টেন্স থেকে আমার ইটারনাল ট্রুথ এটা কি সব সময় আজীবনের জন্য সত্য তাহলে যদি এটা ট্রু হয় তাহলে আমার অল অবভিয়াসলি এটাকে আমার প্রেজেন্ট ইনডিপেন্ডেন্টলি রাখতে হবে আমি অন্য কোন সেন্টেন্সে এটা অন্য কোন টেন্সে এটাকে আমি নিতে পারবো না ঠিক আছে তারপর আরেকটা কি আই গো টু স্কুল एवरीडे ঠিক আছে এটা আমি কেমনে বুঝবো যে এটা হচ্ছে আমার প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট আছে এভরিডে যদি 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 এভরিডে মেনশন থাকে তাহলে এটা অবভিয়াসলি আমার প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট হবে এটাও তোমার এইভাবেই থাকবে ধরো আই ড্যাশ স্কুল এভরিডে দেয়া থাকবে ব্র্যাকেটে থাকবে হচ্ছে গো এখন তুমি ধরো তুমি ওয়েন্ট লিখবা নাকি আই এম গোইং টু স্কুল এভরিডে লিখবে इट्स আপ টু ইউ এখন তোমার ইন্ডিকেটরস চিনতে হবে ঠিক আছে এখানে এভরিডে আছে তার মানে কি দিস ইজ আ রিপিটেড ওয়ার্ক ঠিক আছে হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট রিপিটেড ওয়ার্ড তাহলে এটা হবে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট ওকে কারো क्वेश्चन अबाउट প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট ওকে ইট ওয়াজ ভেরি ইজি তাহলে লেটস মুভ ফরওয়ার্ড টু প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস উই অল নো দি স্ট্রাকচার অফ ইট সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলিয়ারি ভার্বের মধ্যে কোনটা ইউজ হয় অ্যাম অর ইজ অর আর প্লাস चलमान চলমান মানে কারেন্টলি হচ্ছে এরকম একটা কাজ নাও দিয়ে কি বোঝায় এখন এট দিস মোমেন্ট এই মুহূর্তে দিস উইক এই সপ্তাহে তারপরে ফর দিস টাইম বিং আপাতত এট দিস মোমেন্ট রাইট নাও এগুলো হচ্ছে কি এটাই বোঝায় যে কোন একটা কাজ রাইট নাও হচ্ছে দিস কুড বি ইয়োর ইন্ডিকেটর एग्जांपल কি হতে পারে দেখো তো হি ইজ ওয়াচিং টিভি রাইট নাও ঠিক আছে তোমার एग्जामে কি দেওয়া থাকবে হি ইজ ড্যাশ ব্র্যাকেটে থাকবে ওয়াচ টিভি রাইট নাও তোমার ইন্ডিকেটর তুমি কিভাবে বুঝবা যে এটা এটা তোমার হচ্ছে কি কন্টিনিউয়াসলি লিখতে হবে তুমি তুমি তো এটাও লিখতে পারো যে হি ওয়াচেস টিভি রাইট নাও এটাও কিন্তু একটা সেন্টেন্স হয় কিন্তু এখানে কি দেয়া আছে রাইট নাও রাইট নাও দিয়ে আমার বোঝাচ্ছে যে কাজটা এখন হচ্ছে এবং এখন চলমান আছে তো আমার অবভিয়াসলি এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস রাখতে হবে ঠিক আছে এন্ড উই हैव टू यूज ওয়াচের সাথে আইএনজি লিখে অ্যানসার শেষ আমাদের ওকে তারপরে দেখো দেখো আই এম কুকিং পাস্তা ফর লাঞ্চ দেখো সব সময় যে তোমার একদম ইন্ডিকেটর একটা ওয়ার্ড তুমি দেখেই বুঝতে পারবা এটা কিন্তু ধরো হয় না সব সময় রাইট এই এখন তোমাকে এই সেন্টেন্সটি এভাবে দিতে পারে যে আই ড্যাশ পাস্তা ফর লাঞ্চ ঠিক আছে এখন তুমি কিন্তু এটা লিখতে পারো যে আই কুক পাস্তা ফর লাঞ্চ ঠিক আছে এটা কি হতে পারে না যে তুমি পাস্তা হচ্ছে কি লাঞ্চের জন্য বানাও হ্যাঁ হতে পারে কিন্তু তুমি কি পাস্তা কি অল দা টাইম বানাও বলো তো 
কেউই কিন্তু লাইক হ্যাঁ হতে পারে রেয়ার কেস সিনারিও যে একটা মানুষের সারা দিনই পাস্তা খায় সবসময় পাস্তা খায় পাস্তা ছাড়া কিছু খায় না হ্যাঁ হতে পারে কিন্তু দ্যাট ইজ আ রেয়ার কেস সিনারিও এক্সেপশন এন্ড এক্সেপশনস ক্যান বি एग्जांपल्स তো এখানে আমার কি ধরতে হবে যে নো আই ডোন্ট কুক পাস্তা অল দা টাইম বাট আই অ্যাম কুকিং ইট ফর লাঞ্চ টুডে এরকম ঠিক আছে তখন আমার কি হবে তখন আমি এটাকে বসিয়ে দেব আই অ্যাম কুকিং পাস্তা ফর লাঞ্চ ঠিক আছে আমি কারেন্টলি পাস্তা কুক করছি ফর লাঞ্চ এখানে আমি কি ইউজ করব না আই কুক ইউজ করব না কেন বিকজ আই ডোন্ট ডু ইট অল দা টাইম আই ডোন্ট হ্যাভ পাস্তা ফর লাঞ্চ অল দা টাইম ঠিক আছে দিস ওয়াজ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস ইন্ডিকেটরস কি মোস্ট কেসেসে এরকম টাইপের কিছু একটা ওয়ার্ড দেয়া থাকে বুঝছো যেটা দেখে তুমি ইজিলি বুঝতে পারবা কিন্তু যদি যদি তোমার ইন্ডিকেটর ওয়ার্ডগুলো না থাকে ইউ হ্যাভ টু ইউজ ইয়োর ব্রেন আ লিটল বিট বাট ইজি থাকে বুঝতে পারবা ঠিক আছে এটা নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস নিয়ে যেটা ধরো কাজটা ঘটনাটা মাত্র শেষ হয়েছে কিন্তু এটার মানে এটার যে আমরা বাংলা বলি না রেশ রেশ বা ফলাফলটা এখনো রয়ে গিয়েছে ঠিক আছে আই নো এই লাইনটাও আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসতেছি বাট লেটস ভিজুয়ালাইজ ইট ওকে কিরকম আচ্ছা স্ট্রাকচারটা দেখে ফেলি আগে স্ট্রাকচারটা কি হবে সাবজেক্ট থাকবে প্লাস সাথে হ্যাভ অর হ্যাস থাকবে প্লাস ভার্বের পাস পার্টিসিপল বসবে মানে কি ভার্বের থার্ড ফর্ম গো ওয়েন্ট গন ঠিক আছে গন ঠিক আছে ওই থার্ড নাম্বার যে ওয়ার্ডটা ওটা বসবে ভার্বের ভার্বের থার্ড ফর্ম তারপরে থাকবে আমাদের অবজেক্ট এটার জন্য কি থাকবে ইন্ডিকেটর থাকবে ইন্ডিকেটরটা কেমন হতে পারে জাস্ট জাস্ট নাও মোস্ট কেসেস এই দুইটা ওয়ার্ডই থাকে প্রেজেন্ট পার মানে পারফেক্টের ক্ষেত্রে জাস্ট জাস্ট নাও আরো কিছু থাকতে পারে বাট অ্যাট দিস মোমেন্ট আমার মাথায় আসছে না আপাতত এটাই মনে রাখো যেহেতু এটা হচ্ছে গিয়ে মোস্টলি ইউজ ঠিক আছে এখন এটা দিয়ে আমরা কি বুঝাচ্ছি চলো আমরা একটা এক্সাম্পল দেখে বুঝি দেখো টোবি হ্যাজ ইট অ্যান্ড অল মাই চকলেটস ঠিক আছে এখন টোবি হ্যাজ ইট অ্যান্ড অল মাই চকলেটস মানে আমার চকলেটগুলো ও খেয়ে ফেলছে কারণ দেখো একটু ভেবে দেখো তো আমার কাছে চকলেট গুলা ছিল ঠিক আছে আমার কাছে কি চকলেট গুলা আর আসে আমার কাছে কিন্তু নাই টোবি এটা খেয়ে ফেলছে মানে ওর পেটে চকলেটটা চলে গেছে ঠিক আছে ওর পেটে চকলেটটা চলে গেছে ঠিক আছে এটা কাইন্ড অফ ইটস কাইন্ড অফ আ ফান এক্সাম্পল তো ও চকলেটটা খেয়ে ফেলছে আমার কাছে চকলেট গুলো আর নাই দিস ইজ বেসিকলি এট ঠিক আছে ও খেয়ে ফেলছে এটার ফলাফলটা এখনো রয়ে গেছে হিস আমাকে ফিল উইথ দ্য চকলেট ঠিক আছে তো টোবি হ্যাজ ইট অল মাই চকলেট এটা হচ্ছে কি ইউজ করতে হবে আমাদের প্রেজেন্ট পারফেক্ট ইউজ করতে হবে কিভাবে ধরো টোবি টোবি ড্যাশ ইট অল মাই চকলেট ঠিক আছে এরকম দেওয়া থাকলে হ্যাজ ইট লিখতে হবে এখন তুমি বলতে পারো যে আচ্ছা আপু এখানে টোবি এইট অল মাই চকলেট এটা দিলেও তো হয় ধরো এরকম কিছু কেস আছে যেখানে ধরো তোমার ইন্ডিকেটর দেয়া থাকে না হ্যাঁ আমি যতটুকু জানি এরকম কোন সেন্টেন্স থাকলে ইন জেনারেল সেন্টেন্স তুমি যদি এইট বসা তাহলেও কিন্তু হচ্ছে আবার তুমি যদি হ্যাজ ইট অ্যান্ড বসো তাহলেও কিন্তু সেন্টেন্সটা কারেক্ট হচ্ছে গ্রামাটিক্যালি কিন্তু কারেক্ট তখন হচ্ছে আই থিঙ্ক তোমার টিচার ওয়াইজ একটু ভ্যারি করে ঠিক আছে তোমার টিচার যদি ভালো হয় সে যে গ্রামার ঠিক থাকলেই নাম্বার দিয়ে দেবে বুঝছো আর যদি ধরো একটু ডিফিকাল্টি ডিফিকাল্ট ফ্যাকাল্টি পড়ে তাহলে হয়তো নাম্বার দিবে না এখন এটা হচ্ছে গিয়ে লাখের উপর ডিপেন্ড করে তো এটাই আর কি এখন এরকম সেন্টেন্সে তুমি ওই তো যেটা বললাম তুমি দুইটা দিলেই হবে কিন্তু একটা জিনিস দেখো তো দেখো টোবি ড্যাশ ইট অল মাই চকলেট এখানে তুমি যদি এইট দাও তাহলে সেন্টেন্সটা কি পাস্টে চলে যাচ্ছে না বলো ঠিক না টোবি এইট অল মাই চকলেট এইট কিন্তু আমার কি হয়ে যাচ্ছে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স হয়ে যাচ্ছে ঠিক না বলো সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের সেকেন্ড ফর্ম প্লাস অবজেক্ট কিন্তু তোমাদের সিলেবাসে কি পাস্ট আছে বলো তো পাস্ট টেন্স এবার আছে নেই কিন্তু কিন্তু নেই তাহলে এটাই তোমার ট্রিক্স তুমি কি করবা যদি তোমার ডাউট লাগে যাচ্ছে এটা হবে না ওইটা হবে তুমি হচ্ছে গিয়ে যেটা তোমার সিলেবাসের সাথে খাপ খাওয়া ওইটা মিলাই দিবা এখন এটার সাথে কোনটা খাপ খাওয়াচ্ছে বলো তো হ্যাজ ইট খাপ খাওয়াচ্ছে কারণ তোমাদের আছেই প্রেজেন্ট জাস্ট প্রেজেন্ট টেন্স আছে পাস্ট কিন্তু নেই বুঝেছ আচ্ছা দিস ওয়াজ এন এক্সাম্পল তারপরে আরেকটা এক্সাম্পল কি হতে পারে হি হ্যাজ জাস্ট গন আউট অফ দি মার্কেট ঠিক আছে মানে একটা মানুষ হি ওয়াজ ইনসাইড দা মার্কেট হি হ্যাজ জাস্ট গন আউট মানে এই মাত্র বের হয়েছে 
ঠিক আছে বেশিক্ষণ হয়নি ইট কাইন্ড অফ কানেক্ট দা পাস্ট উইথ দা ফিউচার পাস্ট উইথ দা প্রেজেন্ট কিরকম সে হচ্ছে মাত্র চলে গিয়েছে এটা হচ্ছে পাস্টে চলে গিয়েছে কিন্তু লাইক উই আর স্টিল থিঙ্কিং অ্যাবাউট হিম রাইট যে এই এই মানুষের মাত্র এখানে ছিল চলে গিয়েছে ইউ কাইন্ড অফ হ্যাভ টু থিঙ্ক ইট দ্যাট ওয়ে ঠিক আছে যেমন ধরো ঠিক আছে আমি মাত্র খেয়েছি আই হ্যাভ জাস্ট ইটেন এই এই সেন্টেন্সটা দেখো দেখো তো আমি আমি কি করেছি আমি মাত্র খেয়েছি রাইট সো আই এম ফুল আমার কিন্তু এখন আর ক্ষুধা লাগবে না রাইট আই এম ফুল আমি মাত্র খেয়েছি দিস ওয়াজ মাই ওয়ার্ক অ্যান্ড আমি খেয়ে ফেলেছি আই এম নট হাঙ্গ্রি এনি মোর দিস ইজ দ্য রেজাল্ট রেজাল্টটা কি আমার প্রেজেন্টে রয়ে গিয়েছে না বিকজ অ্যাট দিস মোমেন্ট আই এম নট হাঙ্গ্রি এনি মোর সো এরকম সেন্টেন্সে কি হয় অলওয়েজ প্রেজেন্ট পারফেক্ট ফর্মে থাকে ঠিক আছে অ্যান্ড মোস্ট কেসেস দেখবা জাস্ট জাস্ট নাও দিয়ে এসে পড়বে হয়তো আর না আসলেও এই যে একটু ব্রেনটা খাটাতে হবে তাইলেই হয়ে যাবে এটাতে কারো কনফিউশন প্রেজেন্ট পারফেক্ট ম্যাম হচ্ছে ওই যে আপনি বললেন না ফল এখনো বিদ্যমান তো ওখানে বলছে না টবি হ্যাজ ইটেন অল মাই চকলেটস সব চকলেট খেয়ে ফেলেছে কিন্তু ওটা তো খেয়ে ফেলছে চকলেটটা ফল তো আর বিদ্যমান নাই তাই না তাহলে আচ্ছা এটার ফলাফল কিভাবে বিদ্যমান নাই তুমি বলতে পারো আমি তোমাকে আরেকটা কেসে বলি দেখো তো তোমার কাছে চকলেট ছিল চকলেটটা টবি খেয়ে ফেলছে তোমার কাছে কি চকলেট আর আছে নাই কিন্তু রাইট ইজ অলসো ফলাফল ফলাফলটা রয়ে গেছে ঠিক না হ্যাঁ এভাবে চিন্তা করলেও হয় এই আমাকে আপু ডাইকো ম্যাম ডাকো কেন আই ফিল সো বড় বড় আমি ছোট মানুষ আচ্ছা ঠিক আছে আমার বড় বোন কিভাবে খুঁজে পাচ্ছি না হয়ে যায় এরপরে আবার অন্য দিন যাওয়া লাগে আপনার কোন একটা কাজ 
ধরো ওই যে গদ বাধা বাংলায় আমরা যেটা শিখে শিখে আসছি কোন একটা কাজ ধরো চলছিল এখন চলমান আছে এই টাইপের একটা লাইন আমরা পড়তাম এরকম তো স্ট্রাকচারটা দেখি ঠিক আছে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বিন ওর হ্যাজ বিন প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি প্লাস অবজেক্ট ঠিক আছে এখানে আমার কি থাকবে হ্যাভ এর সাথে একটা বিন থাকবে হ্যাজ এর সাথে বিন থাকবে আর ভার্ব এর সাথে আইএনজি থাকবে ঠিক আছে এখন এটা ইন্ডিকেটর কি হতে পারে ইন্ডিকেটর থাকবে আমার ফর সিনস লেটলি রিসেন্টলি অথবা একটা টাইম মেনশন করা থাকবে ঠিক আছে এটার এক্সাম্পল একটু দেখি দেখো ইউ হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং হিয়ার এজ এ ডক্টর ফর টু ইয়ার্স মানে তুমি তুমি দুই যাবৎ তুমি দুই বছর যাবৎ এখানে তুমি একটা ডক্টর হিসেবে কাজ করছো এখন দেখো ওই যে আমি ফার্স্ট একটা ইয়া বললাম না যে তুমি মানে আগে থেকে কাজ করে আসছো এখনো করছো দেখো ইউ হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং এজ এ ডক্টর ফর টু ইয়ার্স মানে তুমি দুই বছর ধরে কাজ করছো এবং তুমি স্টিল কাজ করছো মানে চলমান আছে তুমি আগে থেকে কাজটা শুরু করেছিলা এবং কাজটা এখনো চলমান আছে এই চলমান পার্টটার জন্য হচ্ছে কন্টিনিউয়াস আগে থেকে শুরু করেছো ফলাফলটা এখনো বিদ্যমান ওইটার জন্য হচ্ছে আমার পারফেক্ট ঠিক আছে ইউ হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং হিয়ার এজ এ ডক্টর ফর টু ইয়ার্স এখানে তোমার কি থাকবে বলতো ইউ ইউ থাকবে তারপরে ধরো ড্যাশ থাকবে তারপরে হচ্ছে তোমার ব্যাকেটে থাকবে ওয়ার্ক ওকে ওয়ার্ক থাকবে তারপর লেখা থাকবে ধরো অ্যাজ আ ডক্টর ফর টু ইয়ার্স তোমার কিভাবে বুঝতে হবে বলো তো ফর টু ইয়ার্স দেখে ঠিক আছে ফর টু ইয়ার্স এটা একটা ইন্ডিকেটর কি টাইম মেনশন করা হয়েছে এটা দেখে তোমার বুঝতে হবে ওকে দিস দিস সেন্টেন্স ইজ ইন প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস ফর্ম ঠিক আছে তখন তুমি কি লিখে দেবা হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং লিখে দেবা ওকে তারপরে আরেকটা এক্সাম্পল কি হতে পারে ইট হ্যাজ বিন রেনিং ফর আ উইক নাও ঠিক আছে ইট হ্যাজ বিন রেনিং এখন ধরো এখানেও সেম ভাবে থাকতে পারে যে ইট ড্যাশ রেইন ফর আ উইক নাও এখন কি আছে তোমার বলো তো ফর আ উইক নাও আছে এটা কি একটা টাইম মেনশন না মানে কি রেইন শুরু হয়েছিল এক উইক আগে এবং রেইনটা এখনও চলছে তাহলে কি বলো তো আমার আগে শুরু হয়েছিল এখনও চল এখনও আছে ফলাফলটা বিদ্যমান সেই সাথে কাজটা চলমান তাহলে অবশ্যই প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউ আছে তাহলে কি হবে ইট হ্যাজ বিন রেইনিং ফর আ উইক নাও ঠিক আছে আর কে যেন কি একটা এক্সাম্পল বলেছিলাম তুমি দশ বছর ধরে সিটিতে ছিলে এবং এখনো তুমি আছো এটা কি বোঝায় বলতো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস না তাহলে আই হ্যাভ বিন লিভিং হবে এখানে কি বলা আছে বলতো এখানে কি কোনো টাইম মেনশন করা আছে বলতো ফিক্স টাইম আই এম টকিং अबाउट ফিক্স টাইম যেমন 2 ইয়ার্স আ উইক 10 ডেজ 10 ইয়ার্স এরকম নেই রাইট কিন্তু একটা সময়ের কথা জাস্ট একটা সময় কালের কথা মেনশন করা আছে যে ছোট কাল থেকে ঠিক আছে তো ওইটা না এই ফর্মে পড়ে না বুঝছো কারণ একটা ফিক্স টাইম বলে নেই টাইম মেনশন করা থাকলে অ্যাকচুয়ালি আমরা হচ্ছে এই যে হ্যাভ বিন তারপর হচ্ছে ভাবের সাথে এনজি করে দিই হ্যাঁ 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 যদি ফিক্স টাইম যে 2 ইয়ার্স আ উইক এরকম ওকে তারপরে যদি সেম রুল অ্যাপ্লাইস হিয়ার যদি আই দিয়ে আমার কোয়েশ্চেন থাকতো ধরো আই ড্যাশ ওয়ার্কিং এজ এ ডক্টর ফর টু ইয়ার্স হ্যাভ বিন হতো ইউ আছে হ্যাভ বিন হবে কিন্তু যদি এখানে হি থাকতো তাহলে কি হতো হি ইজ আ থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার রাইট তাহলে হবে হি হ্যাজ বিন ওয়ার্কিং হিয়ার এজ এ ডক্টর ফর টু ইয়ার্স ওকে বুঝেছ থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হলে হ্যাজ হবে হ্যাঁ ওকে হি সি ইট পড়েছিলাম না থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার কেন বলছি কারণ দিস ইজ ভেরি ইজি 
আর এটা হচ্ছে ইন্ডিকেটরটা ধরতে পারলেই তোমরা ইজিলি করতে পারবা আর প্র্যাকটিস আমি অবভিয়াসলি তোমাদের জন্য বানিয়েছি বাট তোমরা কি এখন এটা করতে চাও নাকি শুড আই মুভ ফরওয়ার্ড টু বিডিএস আপু এটা বি বিডিএস এ দেখা না কই এখন প্র্যাকটিস করব না বিডিএস টা শেষ করে দেন বিডিএস টা দেখায় দেন আচ্ছা দুই ঘন্টা লাগে ঠিক আছে তাহলে এটার জন্য তোমাদের হচ্ছে কি প্র্যাকটিস প্রবলেম আছে আমি একটু দেখিয়ে দেই যত সবগুলো দেখিয়ে দিয়েছি এখানে হচ্ছে কি যে এরকম তিনটা তোমাদের ই আছে এখানে তোমরা গেলেই কিছু ওয়ার্কস পাবা ঠিক আছে ভেরি ইজি করে ফেল এটা আচ্ছা তাহলে এটা আমি বাদ ওকে কারো কি প্রবলেম আছে টেন্সে বা অন্য কোন টপিকে ইংলিশে না কোনো প্রবলেম নাই এটা করা বাকি হ্যাঁ তো বিডিএসটা বলে দেন ঠিক আছে বিডিএস ওকে ঠিক আছে আচ্ছা এটা আমি তোমাদেরকে কি হেল্প করতে পারি ধরো এখন তো ভেরি শর্ট টাইম সো আমার এখন তোমাদের ক্লাস নাওটা পসিবল না ঠিক আছে এখন তোমাদের বিডিএস एग्जामটা কবে আমাদের 14 তারিখে 14 তারিখে আচ্ছা লাস্ট আমাদের 14 টাইম আছে অনেক টাইম পাবা পড়ে ফেলতে পারবা সমস্যা নেই তো এটা হচ্ছে আমার লাস্ট ট্রাইমেস্টারে আই মেড আ নোট অন বিডিএস আচ্ছা তোমাদের কোন টপিক পর্যন্ত আছে বলো তো 7 পর্যন্ত পার্টিশন অফ ইন্ডিয়া পর্যন্ত আছে পার্টিশন অফ ইন্ডিয়া না বেঙ্গল না লাহোর রেভলিউশন পর্যন্ত আছে আপু লাহোর লাহোর পর্যন্ত আছে জি 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 ওই তো পার্টিশন ওই তো 47 পর্যন্ত আর কি সবারই এটা আচ্ছা <laughs> গোল্ডেন মিস্টার বিকজ অফ হিস্ট্রি ঠিক আছে বাট এবার হচ্ছে বিডিএস এসে ভাবলাম না কিছু তো করা লাগে এভাবে তো চলে না তো পরে হচ্ছে আই মেড নোটস অন বিডিএস ঠিক আছে আমি হচ্ছে আই নো এই নোটটা দেখে এখন তোমরা অনেকে ভয় পাইতে পারো ঠিক আছে কারণ কোশ্চেন গুলো বেশ বড় তোমাদের কি তোমাদের অবভিয়াসলি বলেনি মনে হয় যে ব্রড কোশ্চেন আসবে নাকি শর্ট কোশ্চেন আসবে বলেছে যে যেভাবে কিছু বলে না বলছি মিক্স কিছু বলে না মেটা বলে না বলবে না জানো আমাদের কি হয়েছিল আমাদের মিডে 10 মার্কস এর তিনটা কোশ্চেন লিখতে দিয়েছে 10 মার্কস এর বুঝো সবাই একদম আকাশ থেকে পড়ছিল ওই দিন পুরো একটা শক ছিল ম্যাম এই নোটসটা পাওয়া যাবে কারণ আপনাদের সিটি তেই ম্যাম বল না আপু বল আপু বললে দিও আপনাদের সিটি তে ব্রড কোশ্চেন নাই না আমাদের তো ব্রড কোশ্চেনই নিছে দুইটা না একটাতে ব্রড আর শর্ট ছিল আর একটাতে মানে দুইটা বি ব্রড কোশ্চেন ছিল তোমাদেরশে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে তোমরা ধরে নাও ব্রডও আসতে পারে শর্টও আসতে পারে এখন এটা সলিউশন কি বলো সলিউশন হচ্ছে তোমাদের টপিকটা নিয়ে ক্লিয়ার আইডিয়া থাকা ঠিক আছে এটা হচ্ছে বেশি এটার বিকল্প কিছুই নাই ঠিক আছে তোমার যদি টপিকটা নিয়ে আইডিয়া থাকে বা এন্ড তোমার হচ্ছে কি কি কোশ্চেন আসতে পারে এটা নিয়ে তোমার যদি আইডিয়া থাকে তোমার যেই কোশ্চেন আসুক না কেন তোমাকে কেউ আটকাইতে পারবে না ঠিক আছে এখন কথা হচ্ছে আমি যখন আমি হচ্ছে নোটটা যখন করেছিলাম আমি তখন প্রিভিয়াস ইয়ারের যত কোয়েশ্চেন আমি ইন্টারনেটে খুঁজে পাইছি অফ ইউ আই ইউ যত সিটির কোয়েশ্চেন বলো মিডের কোয়েশ্চেন বলো আমি হচ্ছে সবগুলো অ্যানালাইসিস করে আই টুক দি কোয়েশ্চেনস অ্যান্ড ওগুলোর উপর বেসিস করে আমি অ্যান্সার্স লিখছি অ্যান্ড এমনভাবে লিখছি যাতে ধরো আমার ওই টপিকে যা যা থাকে আমার হোলটা কাভার হয়ে যায় ঠিক আছে দাঁড়া আমি তোমাদেরকে একটা মুঘল এম্পায়ারের একটা যদি দেখাই তাহলে বুঝতে পারবো তোমাদের মুঘল এম্পায়ারও আছে এবার রাইট হ্যাঁ মুঘল আছে लिखते कारण এখানে দেখো তোমার হচ্ছে যে ডিফারেন্স থাকতে পারে এনশিয়ান্ট অ্যান্ড মিডিয়াবল পিরিয়ডের 
ধরো এটারও অ্যান্সার আছে তারপরে হচ্ছে তোমাদের কি আছে রাইজ অফ ইসলাম ইন বেঙ্গল সম্ভব একটা ছিল আমিও কিছু নোট করছি কিন্তু সব স্পেসিফিক কয়েকটা টপিক আর হচ্ছে অনেক গুলিয়ে যায় রাইট বিকজ একটা টপিক এর মধ্যেই এতগুলো টপিক এতগুলো কোয়েশ্চেন কোর থেকে পড়বো কিছুই বুঝি না যতক্ষণ না পারো কি ঠিক আছে তারপরে ধরে যে মানে ব্যাটেল অফ পলাশি তারপরে থাকে <laughs> ছিল তারপরে তোমাদের আছে বলেছিলে যে লাহোর রেজলিউশন পর্যন্ত তাই আচ্ছা লাহোর রেজলিউশন এর নোটও আমার কাছে আছে ওটা এখানে নেই কিন্তু ওইটা আমি তোমাদের তাহলে পিডিএফ করে দিবনে ঠিক আছে 
আচ্ছা আপু স্পেসিফিক কয়েকটা টপিক বলা যাবে কারণ বিডিএস পড়তে অনেক ফেরা লাগতেছে আমি কিছু কিছু পড়ছি যেমন মুঘল পড়ছি পার্টিশন অফ বেঙ্গলটা নোট করছি বাট মুঘলের পর থেকে আবার ব্রিটিশ রুলটা পুরাটা পড়ছি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পার্টিশন অফ বেঙ্গল পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট অ্যাক্ট তারপরে আরেকটা যেন কি ছিল ব্যাটল অফ পলাশি মানে এগুলো হচ্ছে গিয়ে কি মেইনলি ইম্পর্টেন্ট বুঝছো মানে এই টপিক গুলার নাম শুনলেই দেখবো পার্টিশন অফ বেঙ্গল এটার মধ্যে ভেরি স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন কিন্তু ঠিক না বলো হোয়াট ওয়ার দ্য রিজালস অফ মানে পার্টিশন অফ বেঙ্গল তারপর এটার কনসিকোয়েন্সেস কি কি ছিল ঠিক না এগুলো থেকে কিন্তু দেখবো অনেক সুন্দর কোয়েশ্চেন করা যায় এগুলাই হচ্ছে মেইন টপিক বুঝছো আমাদের টাইমেও টিচার কিছুই বলে নাই যে কোনটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট নাকি আমাদের সবই পড়া লাগছে মানে এরকম আর ওই যে জনপদ তারপরে ডাইনাস্টি এগুলা থেকে তারপরে যে ইন্ট্রোডাকশন অফ বাংলাদেশ এগুলা থেকে তোমার ওই যে হাইব্রিড নেশন কেন বলা হয় এটা তো অবভিয়াসলি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ ওইটার সাথে গঙ্গা হৃদয় তাই হ্যাঁ হ্যাঁ সিটি তে কোশ্চেন আসে গঙ্গা হৃদয় আসবে বলছে এইটা যে সিওর হয়ে গেছে গঙ্গা হৃদয়টা পড়ে যে তারপরে হচ্ছে এই যে এই টাইপের কোশ্চেন বাংলাদেশ নিয়ে কোশ্চেন ঠিক আছে যে জিওগ্রাফির মানে জিওগ্রাফির ইফেক্ট কি অন দি হিস্ট্রি অফ মানে বাংলাদেশ তারপর নদীর ইফেক্ট কি অন বাংলাদেশ তারপরে বাংলাদেশের জিওগ্রাফিক্যাল ইম্পর্টেন্স কি কি এটাও এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনটা হোয়াট ইজ দ্য জিওগ্রাফিক্যাল ইম্পর্টেন্স অফ বাংলাদেশ দিস ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ান তারপরে হোয়াই ইজ হোয়াই ইজ বাংলাদেশ কলড দি ল্যান্ড অফ ব্লেসিং আমি শিওর এই কোশ্চেনটা হয়তো তোমাদের কারো না কারো সিটিতে হয়তো দিছে হোয়াই বাংলাদেশ ইজ কলড আ ল্যান্ড অফ ব্লেসিং দিয়েছে স্টোরি গুলা জানতে হবে এগুলো হচ্ছে স্টোরির মতো পড়ো ঠিক আছে এখন সবচেয়ে বেস্ট তো নিজে নোট করতে পারা কিন্তু যদি নিজে নোট করতেও না পারো কারো দেখে পড়লে ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইট ঠিক আছে জাস্ট যে মানে পড়ে গেলাম বাংলাদেশের স্মল কান্ট্রি এই সেই সেই মুখস্থ করে গেলাম ডোন্ট মেমোরাইজ ট্রাই টু রিমেম্বার ইট অ্যাজ আ স্টোরি কারণ তুমি ইংলিশ তুমি একটু একটু পারবাই তুমি লিখতে পারবাই মেইন কাজ হচ্ছে স্টোরিটা মনে রাখতে পারা কোয়েশ্চেনের সাথে কানেক্ট করতে পারা তুমি যদি ফুল ফুল স্টোরিটা জানো যে আচ্ছা পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট অ্যাক্টে কি কি হয়েছিল ফার্স্ট টু লাস্ট তোমার যে কোয়েশ্চেনই আসুক না কেন ব্রড শর্ট তুমি অ্যান্সার করতে পারবাই ঠিক আছে ওকে আচ্ছা আর এখানে তো বললামই আরেকটা টপিক লাস্টের দিকে আছে এটা হচ্ছে তোমাদের লাহোর রেজলিউশন পর্যন্ত তো আমি ওইটাও তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি আর এখানে হচ্ছে কিছু শর্ট কোয়েশ্চেন আছে আমি এখন যাই না এটা তোমাদের অ্যাকচুয়ালি লাগবে কিনা বাট এটাও আমি দিয়ে দিব যেটা হচ্ছে গুপ্ত এম্পায়ার পালা এম্পায়ার এগুলো থেকে শর্ট কোয়েশ্চেন অনেক আসে তারপর হচ্ছে যে মাছান নায়াম তারপর হচ্ছে এই যে গঙ্গা হৃদয় বারো ভুইয়া তারপর ব্যাটল অফ বক্সার কজেস অফ ব্যাটল অফ বক্সার দিস কুড বি শর্ট কোশ্চেনস ইউ নো যদি আসে তারপর সশাঙ্কের এর সাথে মিক্স করে তারপর একটা কোশ্চেন আসছিল ওই যে ট্রিটি অফ এলাবাদ আমাদের যে ট্রিটি অফ এলাবাদ এর পরে যে জমি দাদারিয়া ওইটা নিয়ে এটা আর দুইটা মিলে একটা কোশ্চেন আসছিল আমাদের সিটি তে নেই ট্রিটি অফ এলাহাবাদ ছিল তোমাদের আমাদের মনে হয় এই টপিকটা বাদ দিয়ে দিয়েছিল আচ্ছা তোমাদের হচ্ছে একটু আমাদের হচ্ছে কি কি আমাদের কিছু সিলেবাস অনেক বড় আচ্ছা আমাদের হচ্ছে গিয়ে কি কিছু টপিক হচ্ছে আমাদের মিট থেকে বাদ দিয়ে দিছিল বুঝছো সো মোস্ট লাইকলি ওগুলার নোট আমার কাছে পাবা না কিন্তু যেটা আছে ওগুলার নোট আমার কাছে আছে আচ্ছা আচ্ছা সো যাদের কাছে নেই মানে ওগুলা ধরো কোথা থেকে কালেক্ট করে পড়ে নিও আমার কাছে যা যা আছে ওগুলা আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি ওকে আচ্ছা আর কারো কোনো क्वेश्चन अबाउट বিডিএস অর ইংলিশ অর এনিথিং বা কিছু জানতে চাও এনিথিং এনি টাইপ অফ क्वेश्चन অর এনিথিং उट एनिथिंग আচ্ছা আমি হচ্ছে একটা জিনিস বলে দিই যেটা সেটা হচ্ছে তোমরা সামারি প্র্যাকটিস করে ইফ ইউ গাইস ওয়ান্ট তোমরা হচ্ছে গিয়ে যদি কাউকে দিয়ে চেক করাতে হয় তোমরা হচ্ছে আমাদের যে নবনেক্স গ্রুপটা আছে তোমরা চাইলে ওখানে পোস্ট করতে পারো পোস্ট করলে কি হয় যে ধরো আমাদের আমরা যারা যারা আছি অ্যাডমিন আমরা কেউ না কেউ তো দেখেই ফেলবো তো দেখলে হয় কি উই আর আমরা হচ্ছে তোমাদের তাড়াতাড়ি রেসপন্স করতে পারবো ঠিক আছে আর যদি কেউ এক্সট্রিমলি লাইক পোস্ট করতে নাই চাও দেন ইউ গাইস ক্যান কন্ট্যাক্ট মি অ্যাজ ওয়েল 
আমার হচ্ছে গিয়ে ফেসবুক আই থিঙ্ক লিংক দেয়া আছে অ্যান্ড অলসো তোমরা হচ্ছে আমাদের যে ওয়েবসাইটটা আছে ওয়েবসাইটে গেলে ওখানে আমাদের সবার ইনফরমেশনই পেয়ে যাবে ঠিক আছে নাম্বার আছে নাম্বারে সবারই হোয়াটসঅ্যাপ আছে অ্যান্ড মেইলও দেয়া আছে সবই দেয়া আছে ওকে চাইলে হচ্ছে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে সেন্ড করতে পারো বা চাইলে ফেসবুকেও সেন্ড করতে পারো বাট বেস্ট হয় যদি পোস্ট করো কারণ হচ্ছে ওই তো তাড়াতাড়ি রেসপন্স পেয়ে যাবা আর সবসময় তো আর অনলাইনে থাকা হয় না এর জন্য আর কি আচ্ছা আমি এখানে আরেকটু বলি আম আমি অলসো নিউ টিচার রাইট সো আমার মধ্যেও পড়ানোর মধ্যে হয়তো ভুল টুল থাকতে পারে ইউ গাইস ক্যান টোটালি গিভ মি অ্যাডভাইস অন হাউ আই ক্যান ইমপ্রুভ মাই টিচিং ঠিক আছে ধরো আজকে ধরো আমার পড়ানোতে তোমরা কি কি ফ্লস পেয়েছো এটাও আমাকে বলতে পারো সো দ্যাট আই ক্যান ইমপ্রুভ মাই সেলফ আমি যদি স্পেসিফিকলি কাউকে জিজ্ঞেস করতে চাই যদি আমি বলি রিয়াদ বিন রফিক তোমাকে যদি আমি জিজ্ঞেস করি তাহলে তুমি কি বলতে চাও মানে কেমন লাগলো বা তোমার যদি কোনো অপিনিয়ন থাকে বলতে পারো আর তানিয়া ইসলাম मन दी करते सवार जिज्ञेसिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिम
এই ভিতরে আমরা টাইম বের করে সাদেকে আপাতত জন্য টাইম বের করছি এজন্য সাদেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর তোমরা যারা ওই আমাদের ওয়েবসাইটের ইয়েগুলো জানো না যে কিভাবে করতে হবে আজ কিভাবে আমাদের রিচ করতে হবে তো আমি তোমাদেরকে বলে দিতে চাই যে আমি তোমাদের প্রত্যেকের মেইলে আমাদের থেকে মেইল গেছে ওখানে আমাদের ওয়েবসাইটের লিংক দেওয়া আছে গ্রুপের লিংক দেওয়া আছে নো প্রবলেম জাস্ট তোমরা ওখান থেকে আমাদের অ্যাক্সেস পাওয়া যাবে ঠিক আছে তোমরা যে কোনো প্রবলেম হলে গ্রুপে গ্রুপে মেসেজ দিতে পারো বা গ্রুপে পোস্ট করতে পারো যে এই প্রবলেমটা হচ্ছে বা এই এই পার্টিকুলার এই জায়গাটা আমি জানতে চাই বা এই জিনিসটা ফেস করতেছে নো প্রবলেম তোমাদের জন্য সব কিছু ওপেন ওকে কোনো রেস্ট্রিকশন নেই জাস্ট তোমরা জাস্ট আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করো নো প্রবলেম ওকে আই থিঙ্ক আমরা সবাই বুঝছি এবং আর কেউ যদি কিছু বলতে চাও ইউ ক্যান मेटेरियल्स परीक्षा दी नम्बर पाई